buenos días para todos los honorables concejales y concejalas de Villavicencio, doctora Dolly Forero, secretaria de Hacienda del municipio, un saludo especial a los medios de comunicación que nos acompañan. Doctora Alejandra, con muy buenos días, sírvase a hacer el respectivo llamado a lista para verificar quórum. Presidente, concejales, doctora Dolly, muy buenos días, demás personas que nos acompañan, damos apertura al acta 95 programada para hoy 29 de junio del 2017. Llamado a lista, Albornoz Barragán, José Ramiro, presente, Alejo Cano, Oscar Armando, presente, Beltrán Dor Miguel Giovanni, ausente, Bobadilla, Piedradita, Fabián, presente, Carreño, Pedraza, Carlos, ausente, Castellanos, Romero Darwin, presente, Coque Chávez, Walter, presente, Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, ausente, González, Osa, John Freddy, ausente, Harman Ortiz, Juan Felipe, presente. Hernández Parrado, Jorge, ausente. León Estela Carolina, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, ausente. Pineda Panqueva, Natalia, presente. Poveda Garzón, José Humberto, ausente. Rey, Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Carlos de Julio, presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión. Habiendo quórum decisorio y deliberatorio, demos lectura al correspondiente orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aprobación del acta 92 del 2017. Cuarto, ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 08 del 2017, por medio del cual se modifica el acuerdo 308 del 2016, presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones de gastos para el municipio de Villavicencio, vigencia fiscal 2017, y se dictan otras disposiciones. Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, presidente. Ha sido leído el orden del día, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban concejales el orden del día. Aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto. Lectura, discusión, aprobación del acta 92, acta 92 del 26 de junio del 2017, hora de inicio 8.25 de la mañana, el presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo las 8.25 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 92, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 26 de junio, del 2017, le digo el título y el encabezado del acta 92. Leído título y encabezó el acta 92 de 2017, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban con el acta 92 de 2017. Aprobada el acta 92, pasamos al siguiente punto, ponencia para el segundo debate del proyecto de acuerdo 08 del 2017. En nuestra condición de concejales ponentes sin cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 136 del 94, 1551 del 2012, decretos reglamentarios y nuestro reglamento interno, comedidamente nos dirigimos a ustedes, honorables concejales de la plenaria, presentando ponencia para segundo debate de, del proyecto de acuerdo de mención, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Que el señor alcalde del municipio de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa Rosso, ha radicado el proyecto de acuerdo 08 del 2017, por medio del cual se modifica el acuerdo 308 del 2016, presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones de gastos para el municipio de Villavicencio, vigencia fiscal 2017, y se dictan otras disposiciones. Que el Consejo Municipal tiene de conformidad con la Constitución Política de Colombia la Ley 137 del 94, el Decreto 111 del 96, y el Estatuto Presupuestal del Municipio, la competencia para el estudio, análisis, aprobación o improbación de las modificaciones al presupuesto. Que esta iniciativa se encuentra estructurada por dos componentes. El primero es una adición presupuestal y el segundo unos traslados presupuestales. Adición de recursos en el presupuesto de ingresos. Existe la necesidad de adicionar recursos al presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos de la actual vigencia por un valor de 19.660 y 9.925.732 pesos, moneda corriente así. 
adición al presupuesto de ingresos, vigencia 2017, código 401-01, ingresos de administración central, 19.015.455.977, distribuidos en ingresos corrientes por 4.915.994.234, ingresos de capital, 4.719.810.546 y fondos especiales, 9.379.652.197. Institutos descentralizados, 654 millones, 469, 755, sección 5, código 5, Instituto Municipal de Deporte Inder, ingresos corrientes por 146 millones, 285 mil, 209. Sección 6, Instituto de Turismo de Villavicencio, ingresos corrientes, 72 millones, 616 mil, 397. Sección 7, Corporación Cultural Municipal Corcumbi, ingresos corrientes, 435.568.149. millones, 568.149. Adición de recursos en el presupuesto de ingresos. Con el presente proyecto de acuerdo se adicionarán al presupuesto de ingresos un total de recursos por 19.669.9 millones. En la sección Administración Central se adicionarán recursos por 19.015.4 millones y en los entes descentralizados 654.5 millones. En la sección Administración Central se adicionan ingresos corrientes, recursos por 4.915.9 millones, en ingresos de capital 4.719.8 millones y en fondos especiales recursos por 9.379.6 millones. En ingresos corrientes se proyecta una adición del ICLD por 4.693.7 millones de impuesto predial e industria y comercio que se espera como un mayor recaudo de vigencias anteriores. Cartera vencida fundamenta en la amnistía que se otorgó mediante el acuerdo 321 del 2017 para las sanciones e interés de las deudas anteriores a la vigencia 2014. Igualmente, un recaudo de excedentes de capital por 222.2 millones de las utilidades de Llano Gas, 113.2 millones, Bioagrícola, 54 millones y Terminal, 55 millones. El in en ingresos de capital se adiciona una reserva expirada de 53.6 millones y un superávit de fiscal de SGP Libre Inversión por 4.792.2 millones, valor que se encuentra distribuido en ingresos de capital por 2.537.2 millones y el Fondo de Gestión de Riesgos por 2.255 millones. De igual manera, se adiciona superávit de tasa y multas de tránsito y transporte por 2.129 millones. En fondos especiales, se proyecta una adición para el Fondo de Educación por 3.610.5 millones por concepto de reajuste de la apropiación para la vigencia 2017. Conforme a los COMPES 14-15, se ajusta la renta SGP, prestación de servicios CSF por 2.952.5 millones y SGP calidad CSF por 658 millones. En el Fondo de Salud se adicionarán recursos por 3.514 millones representados en excedente de FOMPET para la vigencia 2017, según resolución 192 del 2017 del Ministerio de Hacienda por 2.843.3 millones, excedentes de la vigencia anterior de Coljuegos SSF por 671.8 millones. En el componente de entes descentralizados se proyecta una adición para el Instituto de Deporte INDER por 146.2 millones de impuesto al cigarrillo. En el Instituto de Turismo se adicionarían recursos por 72.6 millones de la estampilla ProTurismo y en Corcumbi se adicionarán recursos por 435.5 millones de estampilla ProCultura, 418.5 millones y recursos de cofinanciación del convenio firmado con el Ministerio de Cultura por 17 millones. Adición de recursos en el presupuesto de gastos. Al presupuesto de gastos se adicionarán recursos por 19.669.9 millones, teniendo en cuenta que se proyecta un mayor recaudo de impuesto predial a industria y comercio de vigencias anteriores. De igual forma, se debe proyectar la transferencia al Consejo Municipal en 66 millones y a la personería en 74.8 millones. En el componente de la Administración Central, 
se adicionarían recursos por 18.874.6 millones distribuidos en gastos de funcionamiento, 300 millones de gastos de inversión, 18.521 millones y reservas expiradas por 53.6 millones. En los gastos de inversión se fortalecen los sectores de transporte con 4.909 millones, fondo de educación 3.610.5 millones, fondo de salud 3.514.1 millones, fondo de gestión de riesgos por 2.255 millones, grupos vulnerables 1.202.4 millones, entre otros. Con la adición de los gastos de inversión se, financiará, se financiarán proyectos como transporte escolar, gastos administrativos de los docentes, directivos y administrativos, subsidio de la demanda en salud, obras de mitigación de riesgo y emergencia, atención a la población afectada por la ola invernal. También se fortalecerán los proyectos de atención a primera infancia, víctimas, personas en vulnerabilidad, promoción de la participación ciudadana, infraestructura vial, movilidad y espacio público, programas del sector agropecuario y promoción del desarrollo como proyectos importantes en deporte. En el presupuesto de gastos de los entes descentralizados se adicionarán Recursos por 654.4 millones. En el INDER se incluyen recursos por 146.2 millones para fortalecer las escuelas populares del deporte. En el Instituto de Turismo, 72.6 millones para el mejoramiento de parques y sitios turísticos. Corcumbi, 435.6 millones para el fortalecimiento de la educación en arte y cultura, mejoramiento de la infraestructura cultural. Traslados presupuestales. Se realiza un traslado de reservas expiradas por 2.460 millones con fundamento en la liquidación unilateral del contrato 1003 de 2015, cuyo objeto era la rehabilitación de, IVAS, de vías en razón a que su avance en ejecución era del 0% y la supervisión y oficina de contratación determinaron que no era técnica ni jurídicamente viable la continuidad del contrato. Por tanto, se trasladan estos recursos para los proyectos de infraestructura vial. Revisado el expediente, hemos encontrado los documentos que soportan esta solicitud, entre otros, certificado de viabilidad presupuestal para adición de recursos de 2017, firmado por el señor Nelson Rodríguez Ortiz, director de Planeación Socioeconómica, certificado de viabilidad técnica para el traslado de recursos de la Secretaría de Infraestructura, firmado por el señor Nelson Rodríguez Ortiz, director de Planeación Socioeconómica, certificado de tesorería municipal de recursos en cuentas bancarias, saldos disponibles a diciembre 31 del 2016, la suma de 6.921.251.512, que amparan financieramente las reservas que se cancelan para ser adicionadas al presupuesto de vigencia 2017, firmada por el señor Luigi Nicolás Vaquero Huertas, tesorero del municipio. Certificación de ingresos provenientes de Llano Gas, S.A., SAS ESP por valor de 113.200.000, firmado por la gerente doctora Sandra Giovanna Gómez Castañeda. Certificación de ingresos proveniente de Vía Agrícola del Llano, SA ESP, por valor de 53.985.964, firmado por la gerente doctora Marvel Astrid Torres. Certificación de dividendos por parte de la terminal de transporte por valor de 55.8.693, firmado por Libardo Hernández, revisor, revisor fiscal, e Ingrid Joana Pulido, contador público. Certificación de la señora Marta Ruiz Corredor, subdirectora financiera y administrativa del Instituto de Turismo de Villavicencio, que en el presupuesto de ingresos de estampillas de ProTurismo hubo un mayor recaudo por valor de 72.616.397 pesos, los cuales se encuentran disponibles en el Banco Colpatria en la cuenta de ahorro 9420-99478. Solicitud de adición de 72.616.397 al presupuesto de gastos de inversión, sector turismo, solicitado por el señor Lucas Andrés Orozco Sanceno. Certificación de la señora Esperanza Elizabeth Morales Herrera, profesional universitaria del INDER, informando que a la fecha se encuentran depositados en la cuenta de ahorro número 364-53-159 del Banco de Bogotá a nombre del INDER la suma de 
146.285.209 suma correspondiente a los recaudos obtenidos por concepto del impuesto al cigarrillo durante la vigencia 2015-2016. Solicitud de adición de 418.568.149 al presupuesto de gastos de inversión del sector cultura para la vigencia fiscal 2017, firmada por la directora Rosalía Cortés Zambrano. Certificación del tesorero de Corcumbi, en el cual certifica que en la cuenta de ahorros de Bancolombia existen unos recursos por valor de, de 418.568.000 recursos generados por la estampilla Procultura, rendimientos financieros y otros ingresos generados por la Corporación Cultural. Solicitud de adición de 17 millones correspondiente al valor del convenio 2141 del 2017, firmado por el Ministerio de Cultura y la Corporación Cultural del municipio de Villavicencio, solicitud firmada por la directora Rosalía Cortés Zambrano, resolución CONFIS número 1651-5613 del 5 de junio del 2017, por medio de la cual se aprueba la adición de recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2017. Acta de asistencia a la reunión del CONFIS, informe preliminar, documentos de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, suscrito por Jaime Andrés Morales Castro, director técnico del presupuesto. Solicitud de adición de recursos de 671.801.607.607 SSF faltantes en el 2016 para Coljuegos, con el fin de reflejar en el presupuesto y contabilidad municipal el cumplimiento de la norma. Además, se anexa oficio número 2, 2017, 17850 del Ministerio de Hacienda, Comunicación, Recursos, FOMPET, Sector Salud, y de 224.622, de fecha 16 de marzo del 2017, por el cual comunica giro de recursos del FOMPET al Sector Salud para el financiamiento del régimen subsidiado por valor de 2.842.349.000 SSF, se hace necesario realizar la respectiva adición solicitada por la Secretaría de Salud Municipal, por la Secretaría de Salud Municipal, doctora Andrea Díaz. Anexo, resolución 192 del 27 de enero del 2017, firmada por Jaime Eduardo Cardona, director general de Regulación Económica de la Seguridad Social. Anexo, resolución 192 del 27 de enero del 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos ponencia positiva a los honorables concejales de la plenaria y de manera respetuosa solicitamos el acompañamiento con su voto al presente proyecto de acuerdo. Villavicencio, junio 17 del 2017, firman Walter Coque Chávez, coordinador de ponente, y Carlos Julio Cerrato Ladeino, ponente. Leída la ponencia. Ha sido leída la ponencia del proyecto de acuerdo 008-2017, se abre la discusión. Tendrán en su orden el uso de la palabra los concejales ponentes, seguido la doctora Doli como representante del gobierno, luego los voceros de la bancada y luego los concejales que no son voceros de bancadas. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Julio Serrato. Gracias, señor presidente. Muy buen día para usted. Los honorables concejales, doctora Doli, secretaria de Hacienda, y amigos periodistas, señor presidente, eh, por instrucciones suyas nos ha correspondido al concejal Walter Coy a quien, y quien les habla ser ponentes del proyecto de acuerdo 008 de 2017, por medio del cual se modifica el acuerdo 308 de 2016, en la cual este proyecto, como ustedes lo han escuchado, señor presidente y honorables concejales, en la ponencia para segundo debate, eh, es clara y precisa en lo que se manifiesta y al mismo tiempo se le solicita a los honorables concejales, si a bien quieren, en el trámite del mismo, acompañarlo positivamente, ya que la ponencia va en ese sentido. En el tema técnico y jurídico, el proyecto de acuerdo cumple con lo ordenado en la Constitución, en su artículo 313, en la Ley 136 de 1994, la Ley 1551-2012, el decreto 111 presupuestal y el acuerdo 193 del 2013. Es un proyecto de acuerdo 
en la cual eh, básicamente se encuentra estructurado en dos componentes. La primera es una adición presupuestal y la segunda es un traslado presupuestal en lo que tiene que ver con la adición a unos institutos descentralizados por la suma de 654 millones de pesos y la otra a la administración central por 19 mil millones de pesos aproximadamente, señor presidente. Por lo tanto, no hay mucho que decir frente al tema, simplemente que analizado el proyecto de acuerdo que se encuentra en estudio de esta corporación, es competencia de esta corporación y de este consejo darle el trámite pertinente al mismo y por lo tanto, después de revisado con cada uno de sus anexos que reposan en el cuerpo del proyecto, el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos y legales que así lo amerita para darle el trámite al mismo. Por lo tanto, le solicito a los honorables concejales, si a bien lo quieren, dentro del estudio del mismo, nos acompañen con el voto positivo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra concejal Walter Coco. Gracias, presidente. Saludo a usted, a los compañeros concejales, la doctora Doli, secretaria de Hacienda del municipio, a la comunidad que nos acompaña, a los señores periodistas. Eh, como uno de los concejales ponentes en compañía del concejal Carlos Julio Cerrato, eh, somos ponentes de esta importante iniciativa por parte del Ejecutivo Municipal, el doctor William Orlando Barbosa, una iniciativa importante para darle cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Un proyecto que es competencia de la corporación, darle trámite, como lo dijo el compañero, tiene dos componentes, uno que es de una adición presupuestal por 19.669.925.132, importantes recursos eh, que hay que necesarlo al presupuesto de renta, recursos de capital y gastos de esta vigencia 2017, de los cuales estos recursos serán distribuidos eh, 19.015 19 para la Administración Central y 654 millones de pesos para Instituto Descentralizado. En el caso de la Administración Central, es para, se adicionarán para el cumplimiento de metas importantes y una de las más beneficiadas va a ser el sector transporte en el cual se adicionarán 4.909 millones de pesos para el mejoramiento de la malla vial del municipio y para el control del espacio público en el área urbana y rural del municipio. Otros sectores importantes también que se beneficiarán en esta importante adición es el sector de educación eh, para continuar con el cumplimiento en el tema de transporte escolar y gastos administrativos de los docentes directivos y administrativos del municipio de Villavicencio. Sector importante que es el de la salud, también se va a beneficiar con esta edición con 3.500 millones de pesos, los cuales se adicionarán para el aseguramiento en el régimen subsidiado de la población eh, más vulnerable del municipio de Villavicencio. Hay un fondo muy, eh, eh, muy neurálgico en este momento que se le van a adicionar, que es el fondo de gestión de, gestión de riesgos, se le van a adicionar 2.255 millones de pesos y es para son recursos para la atención de la población afectada por esa ola invernal que nos está azotando al municipio de Villavicencio. Eh, para institutos 
descentralizado como lo dio el compañero Carlos Julio, se adicionarán 654 millones de pesos, de los cuales se van, van para principalmente para el Inter con 146 millones de recursos que provienen del impuesto del cigarrillo y se van a, a destinar para fortalecer escuelas populares de deportes en el municipio. El Instituto de Turismo, 72 millones de pesos provenientes de la estampilla Pro Turismo y los cuales se destinarán para el mejoramiento de parques y sitios turísticos del municipio. Y el otro instituto es el Corcumbi con 435 millones de pesos, de los cuales 418 millones de pesos provienen de la estampilla eh, Pro Cultura y 17 millones de pesos eh, que son cofinanciados co por un convenio firmado con el Ministerio de Cultura. Decirle que este es un proyecto que cuenta, como lo dijo el compañero, con todos los anexos y cumpliendo desde el punto de vista eh, técnico y jurídico para darle trámite, además de los 18 anexos que están anexados al cuerpo de proyecto, incluyendo la misma resolución CONFIS del 5 de junio del 2017, donde se hace, donde aprueban la adición de recursos al presupuesto de ingresos y gastos del 2017, incluyendo el acta de asistencia de reunión del CONFIS. Por tal motivo, eh, consideramos de que ese es un proyecto que cumple con todos los requisitos de ley y es importante que los honorables concejales de la plenaria nos acompañen en esta importante iniciativa del Ejecutivo Municipal porque son recursos que se necesitan para darle cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal que aprobamos en el año anterior en esta corporación. Eh, muchísimas gracias, señor presidente. A usted, concejal, tiene el uso de la palabra, doctora Doli Jorero. Bueno, buenos días. Gracias, presidente. Buenos días a nuestros concejales, a los periodistas que nos acompañan. Un saludo especial. Eh, el proyecto de acuerdo número 08 que presenta eh, la Administración Municipal eh, tiene la intención de adicionar unos recursos y realizar un traslado presupuestal. Una adición por 19.669 millones eh, provenientes de, de ingresos corrientes por 4.915, unos ingresos de capital por 4.719 eh, ingresos de, a los fondos especiales en salud, 3.610 millones, en el, fond, perdón, en el Fondo de Educación, 3.610 millones, en el Fondo de Salud, 3.514 millones, en el Fondo de Gestión de Riesgo, 2.255, 654 para institutos descentralizados, de ellos 146 millones para el INDER, 72 millones para el Instituto de Turismo y 435 millones para eh, Corcumbi. Los recursos se distribuirán en el presupuesto de gastos de la siguiente forma. Para el Consejo, 66 millones, personería, 74 millones, gastos de funcionamiento de la Administración Central por 300 millones, en gastos de inversión, 18.500 millones, para los sectores de deporte, 300 millones, servicios públicos, 750 millones, sector agropecuario y promoción del desarrollo, 330 millones, sector transporte, en vías, 1.830 millones, en movilidad, 2.129 millones, en grupos vulnerables, 1.202 millones, en sector de fortalecimiento institucional, 650 millones, el sector turismo, mil millones, fondo de educación, 3.610 millones, fondo de salud, 3.514 millones, el fondo de gestión de riesgo de 2.255 millones, unas vigencias expiradas por 53 millones.
en el gasto en inversión para el Instituto de Deporte, 146 millones, inversión del Instituto de Turismo, 72 millones, e inversión de, la, de Corcumbi, 435 millones. El traslado que se está solicitando... es por 2.459 millones que corresponde a la cancelación de la reserva que amparaba el contrato 1003 del 2015, que consistía en la rehabilitación de la calle 35 entre el Parque del Hacha y la Avenida del Llano, contrato que fue liquidado unilateralmente y que con base en eso pues estamos haciendo la liberación de estos recursos eh, para el mismo, para el para destinarlo en el proyecto eh, en el cual una inicialmente se había comprometido. Estas serían las solicitudes de que amparan o que están conformando el proyecto 008. Gracias, Presidente. Sigue abierta la discusión de la ponencia del proyecto de acuerdo 08-2017. Anuncio que se va a cerrar. Tiene el uso de la palabra el concejal Darwin Castellanos. Gracias, presidente. Y saludo especial a la mesa directiva. Doctora María Alejandra, secretaria del Consejo Municipal de Villavicencio. Doctora Dolly Forero, secretaria de Hacienda. Honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos acompañan en el recinto Unidades de Apoyo. Doctora Doli, yo cada vez que hay una adición presupuestal, voy a ser muy reiterativo en unos temas puntuales que los he venido eh, manifestando desde el año pasado. Y es en el sentido en que nosotros no podemos esperar, doctora, que las adiciones presupuestales se den tan solo por la dinámica y por el momento económico por el cual esté pasando el municipio. Y lo digo por qué, doctora, porque hoy la mayor parte de la adición, del porcentaje de adición que se está adelantando, son por el incremento en los ingresos por impuestos de industria y comercio y por impuestos de... Eh, Impuesto, de, eh, impuesto predial y una proyección que se tiene presupuestada de un posible mayor recaudo por el tema del, del acuerdo que se aprobó acá en el Consejo, eh, por el tema de la exención de las multas y los intereses de acuerdo a la reforma tributaria. Ese es, ese es el porcentaje mayor de esta edición presupuestal y eso lo da la dinámica económica del municipio y por eso hoy está esta edición en estudio aquí en el Consejo Municipal de Villavicencio. Eh, la dinámica nacional frente a los recursos que vienen para los fondos especiales. Pero yo sí quiero hacer una, una nueva apreciación, doctora, frente a lo que lo que debería ser la, la Dirección de Impuestos Municipales. Y es que nosotros debemos propiciar de que las ediciones sean mejores en el Consejo en la, para el municipio de Villavicencio. Porque nosotros estamos, hablamos siempre de que tenemos eh, falencias en el presupuesto, pero tenemos la posibilidad de incrementar el presupuesto del municipio con otras rentas que nunca se ven refleja, reflejadas en las ediciones presupuestales. Y ese es un tema que, que yo lo he venido manejando desde el año pasado y cada vez que hay adiciones lo he venido manifestando y lo voy a seguir haciendo, doctora, hasta que Dios me dé la oportunidad de estar acá en la corporación. Una de ellas, doctora, publicidad exterior visual. Seguimos en la lucha con la publicidad exterior visual. Para este año se presupuestó cerca de 120 millones de pesos en el año, cuando tenemos en Villavicencio cerca de 400 vallas instaladas en la ciudad 
que cada valla debe pagar cerca de 3 millones 992 mil 4, 4 millones de pesos por cara. Lo que significaría, doctora, que en el año estaríamos hablando de cerca de 800 millones de pesos y presupuestamos 120 millones de pesos para el año. La Secretaría de Control Físico está quedando corta en esta situación. Son cerca de 680 millones de pesos que pueden estar dedicados, destinados a temas importantes que son prioridad para el gobierno municipal y que hoy no los estamos recaudando por la falta de compromiso de la Secretaría de Control Físico. Yo personalmente radiqué un derecho de petición a la Dirección de a la, a la dirección de Impuestos solicitando cuánto se había recaudado en el año pasado por publicidad exterior visual y a la fecha entre 15 y 20 vallas pagaron impuestos. Entre el 2016, del 1 de enero del 2016 a febrero del 2017, entre 15 y 20 vallas pagaron de casi 400 vallas instaladas en la ciudad de Villavicencio y es un tema que el concejal Oscar Armando Alejo ha venido manejando y estamos pendientes de organizar para realizar un debate de control político eh, al secretario de control físico para este tema puntual. Aprovechamiento de espacio público. La Secretaría de Control Físico cada vez que viene aquí se queja de que no tiene recursos. Yo el periodo pasado manifesté la intención de realizar un debate de control político también a la Secretaría de Control Físico para analizar todo el tema de, la, de los comerciantes formalizados, no de la informalidad, de los comerciantes formalizados que tienen invadido el espacio público y no estoy hablando del centro de la ciudad, porque eso es evidente, estoy hablando de las vías principales de toda la ciudad de Villavicencio, donde los comerciantes formalizados que pagan sus impuestos de industria y comercio, que pagan su cámara de comercio, que pagan su impuesto predial, sus actividades comerciales, están invadiendo el espacio público y la Secretaría de Control Físico no está haciendo, no está tomando las acciones pertinentes para mejorar los ingresos por aprovechamiento de espacio público. Ese es otro tema que lo voy a seguir manifestando y se lo manifesté al secretario de Control Físico en algún momento y él manifestó que hay unas falencias en el, en el acuerdo de aprovechamiento de espacio público, que estábamos prestos a hacer las mejoras pertinentes para que sea una herramienta importante para la Secretaría y eso fue el año pasado para la fecha de agosto y a la fecha no se han tomado la molestia de presentar ese nuevo proyecto de acuerdo para modificarlo y fortalecerlo. Entonces le echamos la culpa al, al acuerdo, pero finalmente no se toman las acciones pertinentes y ya se fue medio año del 2017 y no se ha adelantado y no se ha mejorado este acuerdo. Y hoy en aprovechamiento de espacio público los ingresos son muy pocos también, pero la ciudad, las vías principales están invadidas por los comerciantes formalizados que pueden hacer la solicitud en la Secretaría de Control Físico para que de manera responsable, sin invadir, sin obstaculizar la, la, el, el tránsito de los peatones, puedan utilizar el espacio público, pero pagándole el impuesto al municipio. Doctora Doli, las concesiones. Nosotros hemos hablado aquí de que las concesiones deben pagar impuesto de industria y comercio. En el debate que se realizó, en el mes de julio del año pasado, junio, julio del año, julio del año pasado, al concesionario de, de, de los MUPIS, de los que administran la, todo el mobiliario urbano de la ciudad de Villavicencio, ese día se certificó, se anexó una certificación por parte de la Dirección de Impuestos de que este concesionario no paga eh, el impuesto de industria y comercio. Quedó una tarea para la Dirección de Impuestos, que completamos un año y no han iniciado la investigación pertinente. Eh, la respuesta a la solicitud que se dio por parte del Consejo, porque esto fue una proposición que salió del Consejo, se ofició a través de la Secretaría General a la Dirección de Impuestos y la Dirección de Impuestos 
manifestó que se iban a hacer las investigaciones pertinentes y una solicitud que hice personalmente este año, no se ha hecho absolutamente nada. Lo único que manifestaron era que cada socio estaba en la responsabilidad de pagar los impuestos, pero no entramos a investigar si efectivamente cada socio ha cancelado la publicidad exterior visual, la, la perdón, impuesto de industria y comercio sobre el, sobre el desarrollo de la actividad que es publicidad exterior frente a los MUPIs y los MUPIs ubicados en los paraderos de los diferentes vías de la ciudad de Villavicencio. Estamos cortos en esa tarea también, doctora. Y doctora, un tema que me llama mucho la atención y que es un tema que voy a empezar también a, to a, a, a tocar aquí en la corporación, es el tema de sobretasa la gasolina. Yo quisiera, quisiera saber los controles que hace la dirección de impuestos frente a la sobretasa de la gasolina, porque es que los ingresos que hay por sobretasa de la gasolina que muestra son muy, diría uno dentro de la ignorancia en el tema, considera uno que es muy poco y yo creo que este es un tema que personalmente voy a iniciar también el proceso de, de revisión para determinar si se está realizando la evasión de este, de este impuesto sobre tasa de la gasolina que finalmente eh, quienes se ven afectados, obviamente el municipio y teniendo en cuenta que esta sobre tasa está dirigida al mejoramiento de la malla vial y hoy por hoy se están haciendo esfuerzos enormes por parte de la administración, pero si nosotros le ponemos atención especial a la sobretasa de la gasolina, podemos determinar y podemos nosotros eh, ayudar a que no se va a este tipo de impuestos para generar mayores ingresos para el mejoramiento de la malla vial. Eh, esta intervención frente a esto, doctora Dolly, simplemente es para manifestar que nosotros no podemos esperar que las adiciones presupuestales que lleguen al Consejo de Villavicencio se dé solamente por la dinámica económica del municipio. Se debe dar siempre también es por esa intención, por esa presión, por esa investigación, por esos procesos por parte de la dirección de impuestos para ir donde sabemos que hay evasión de impuestos y podemos generar un mayor ingreso para el municipio. Hoy nos asiste... Está el estudio de esta adición presupuestal del proyecto de acuerdo 008, que es nuestro deber realizar el análisis pertinente y la revisión del de proyecto de acuerdo. La normatividad, las disposiciones legales, la constitución nos da la competencia para adelantar y es y podría decir que es una que es una competencia, nosotros es, un, es una competencia del Consejo adelantar las adiciones y aprobar las adiciones presentadas al Consejo con el lleno de los requisitos. Sin embargo, una vez revisado, nos, revisado los, el proyecto de acuerdo, doctora, he revisado y me doy cuenta dos certificaciones que se anexan. Una, eh, frente a la certificación que entrega el Instituto de Deporte y Recreación del municipio, el INDER. Todas las certificaciones que entregan de los excedentes está firmada por el tesorero y la certificación del que anexa el Instituto Municipal de Deporte habla de la suscrita profesional universitaria. En el, en el INDER hay varios profesionales universitarios y yo considero que la certificación, puede ser ella la tesorera, la doctora Esperanza Elizabeth Morales, sin embargo la certificación no habla que la suscrita tesorera del Instituto Municipal de Deporte y eso es lo que nos da a nosotros tranquilidad de saber que efectivamente esta certificación está emitida por la persona competente para darnos la tranquilidad de que efectivamente la está realizando la tesorería del Instituto Municipal de Deporte y Recreación. El, 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 la certificación manifiesta la suscrita profesional universitaria del Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDER Esperanza Elizabeth Morales Herrera pero no manifiesta si es tesorera o no es tesorera y yo creo que este es un tema que es para revisar para que se cambie esta certificación eh, Corcumbi, en Corcumbi eh, la certificación hay una hoy hay, un, hay un error hay un error porque el valor en letras no coincide con el valor en números. 
se está hablando de 418 418 millones 578 mil y en números hablamos de 418 millones 568 mil el corre 418 mil eh, Nosotros hablamos dentro de la certificación, se habla de un superávit presupuestal de ingresos corrientes de libre destinación eh, en lo que tiene que ver a industria y comercio, impuesto de industria y comercio, por 4.693 millones 700 mil pesos, doctora, pero yo no encuentro la certificación del jefe de presupuesto donde efectivamente certifica que esta proyección está dada y pues no la encuentro, no sé si, si no aparece en mi expediente, pero pues si, se, si está, es para a, anexarla, o por lo menos para mirar si se encuentra, porque en el expediente no está, la certificación del, del jefe de presupuesto por 4.693 millones 700 mil pesos del superávit presupuestal de ingresos corrientes de libre destinación. Hay un superávit fiscal por Sistema General de Participación de Libre Inversión, que efectivamente está certificado por el tesorero del municipio, el doctor Luigi Nicolás. Sin embargo, doctora, no encuentro la certificación que motiva que estos ingresos se encuentran. Es decir, se habla de un superávit fiscal por SGP Libre Inversión, no encuentro el soporte de la nación, donde determina que efectivamente ese valor se encuentra. Está la certificación del tesorero. Doctora, si, no lo, si yo, yo no lo tengo en mi expediente, si está me gustaría verlo, pero en mi expediente no lo tengo. Y la certificación de los excedentes de coljuegos. Hay unos excedentes de coljuegos sin situación de fondos que hablamos de 671 millones 800 mil pesos. Tampoco encuentro la certificación. Yo, eh, aquí la, la idea, doctora Dolly, es... Siempre estas apreciaciones siempre es con el ánimo de fortalecer los proyectos y, y, y pues que los soportes se encuentren. Si las certificaciones, si las certificaciones se encuentran, tal vez no las tengo en mi expediente y ese es un tema que, que si están en el expediente principal quisiera revisarlo. Si las certificaciones están no hay ningún problema, pero revisado mi expediente no, no se encuentra. Esa es la... La, la, la intervención, presidente, simplemente era para manifestar esos temas frente a la certificación del INDER, frente a la certificación de Corcumbi y frente a los soportes que no encuentro en mi expediente personal. Con base en eso he realizado la intervención y te prestarle mayor importancia al tema de los recaudos de los de las otros impuestos que evidentemente se presenta una evasión. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra concejal Lale Rincón. ¿Ya no? Tiene el uso de la palabra concejal Natalia Pineda. Buenos días a todos. Aprovechando que está aquí la secretaria de Hacienda, me encantaría preguntarle tres cosas. La primera, ¿qué opina Wilmar Barbosa? y la secretaria de Hacienda con respecto al fallo de tutela que emitió la Corte Constitucional, haciendo una, un llamado de atención al gobierno por el alto número de contratos de prestación de servicios en las instituciones. Una tutela que dice que el peor empleador es el Estado. Y que al parecer todos estos puestos de corbata, que son los contratos por OPS, masacran al empleado no les autorizan vacaciones, sin embargo, tengo una relación directa, un jefe directo y no pasa nada. Esto a nivel nacional, a nivel del gobierno central. Y nadie se imagina lo que ocurre en los municipios y en los departamentos. Estando así que la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se refiere al tema como los contratos de prestación de servicios en estas instituciones que realmente debe meter en cintura alcaldes, gobernadores y al mismo Estado. 
La Corte de manera permanente ha venido insistiendo en la urgencia y en la necesidad de que el Estado tome medidas, soluciones eficientes, rápidas y radicales alrededor de los contratos de prestación de servicios. Solamente son por cuatro meses, al parecer, y es más lo que duran rogándole al municipio o al gobierno o al Estado, muchas veces trabajando otros tres meses gratis si no les firman. Cuando el empleado tiene que ir a colgar cara en las oficinas, buscar el padrino politiquero y corrupto que lo ubique, a esto le añaden que muchos le quitan porcentaje del sueldo y que finalmente pase lo que tiene que pasar, un atropello total. Debo hacer énfasis que por este tema de los puestos de corbata y las llamadas OPS, no se pueden meter en los sindicatos. Fuera de eso les quitan y les vulneran la posibilidad de que el estar empleado por un contrato de OPS no pueden pertenecer a lo que sería un derecho. De igual manera se habla de que la Nación ha creado 23 mil nuevos cargos y que hoy por hoy el gobierno ha reconocido que les genera una gran dificultad. Es tanto así que la ministra de Trabajo invita, vuelvo y reitero, a los gobernadores y a los alcaldes a que inicien una dinámica política de crear cargos con garantías laborales. Y esto infiere en la, en, tanto en el Ministerio de Hacienda como aquí en Villavicencio en la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué va a hacer la señora Dolly? ¿Y qué medidas va a tomar el alcalde cuando la misma Corte se está pronunciando al respecto? Y después de escucharla a usted en ese listado que hace secretaría por secretaría, yo no escuché nada sobre el tema laboral. Y un fallo de tutela es inmediato. Y debemos ser garantistas de todos estos funcionarios que están en el municipio. Y que hasta el mismo gobierno central está haciendo la invitación. ¿Qué va a hacer el alcalde y qué va a hacer usted para poder darle garantías a nuestros empleados? Y hablo de nuestros empleados no solamente a nivel nacional, que además no pueden pertenecer a un sindicato y que fuera de eso tampoco pueden quejarse. Porque si se queja mucho, no es de la corriente politiquera, al parecer de lo que lo haya ubicado, lo sacan. Entonces, ¿cuáles van a ser esas garantías, señora Dolly? Y eso es de dinero, porque no se puede seguir masacrando al de la OPS. Eso por un lado. Por el otro, escucho allá al concejal Romero que habla del control físico, de proyectos, de acuerdos, que no hay un aprovechamiento con respecto a estos tributos o a estos impuestos que deben cobrar. Hoy hace la claridad que no al vendedor informal, según sus palabras, sino que dice del vendedor formal. Yo le debo aclarar al señor Romero que su... Análisis, difiero y lo declaro muy pobre, muy pobre porque Colombia es el tercer país a nivel mundial que paga más impuestos y donde más se lo roba la clase politiquera y corrupta. Y usted está diciendo que deben haber, debe haber un proyecto de acuerdo donde estos que están tomando el, el, el espacio público, que son los vendedores formales, deben pagar. Yo le quiero decir a usted que es que si en Villavicencio los pobres están mal, pues los ricos también están llorando en la ciudad. Hoy en día hay una falta de liquidez total. Hoy en día el comerciante quebró. Hoy en día cualquier negocio donde usted va, sea estrato 8, estrato 6 o estrato 4, no vende. Démonos un paseo por Centro Comercial La Primavera, viva, donde los locales están totalmente desocupados. Donde la gente va al Centro Comercial a comerse un helado al centro a vitrinear y realmente usted pretende que además se le esté cobrando más impuestos a estas personas. Los buis, como decía usted, no sabía que también ahora si es que la publicidad en nuestro país y en nuestra ciudad sí que no vende y le puedo garantizar porque eso lo dicen los estudios, los estudios expertos en el marketing y se les va a cobrar más, entonces usted le cobra a estos personajes que claro, la ley no se puede violar, que hay que cumplir la ley, porque prima 
el bienestar general, el bienestar particular sobre estos temas. Pero yo le quiero decir una cosa, ¿por qué el tributo tiene que salir de los comerciantes que están afectados totalmente en su actividad comercial X o Y? ¿Y por qué aquí en la corporación no se toman medidas cuando necesita el, el municipio necesita recursos? ¿Y entonces qué pasa con las concesiones con Certravi? Cuando el misma, misma corporación y ustedes mismos, señores concejales, les ha otorgado una diferencia entre el 80 y 20% para la concesión el 80 y para el municipio el 20. Y vuelvo y reitero, ustedes aquí se rasgan las vestiduras por este tema de tributos y se los quieren clavar al ciudadano y no a aquellos que se están enriqueciendo con esas concesiones. Zonas azules. ¿Qué está pasando con el tema de zonas azules? La concesión absurda. ¿A quién le nace venir al centro si esto se volvió el parqueadero privado de las zonas azules? con un descaro total y un despropósito de los porcentajes que ustedes aquí, ustedes concejales, son los que vienen y autorizan. ¿Dónde me dejan ustedes el tema de los patios? Si ustedes mismos aquí dijeron, cuando yo me opuse a que si no había los estudios previos no se fueran con esas concesiones tan altas, y ustedes mismos van Y lo dicen. Y aquí uno puede votar positivo o puede no estar de acuerdo cuando ustedes dan unos argumentos de peso. Entonces yo sí le quiero decir a usted, señor Romero, cómo es posible que en vez de salir los tributos y los impuestos para que aquí el municipio tenga recursos para tener una excelente reacción ante la ola invernal, usted pretenda que salgan de los ciudadanos comerciantes Hoy en día vemos un comercio inundado todo a mil, todo a dos mil, todo a cinco mil. Y la gente va donde está más barato. Eso sin contar, señor Romero, y demás concejales que han participado en todas esas ponencias, donde las concesiones realmente son las que pagan lo menos y las que más enriquecen en nuestro municipio. Yo sí les quiero decir, ¿qué pasó con el Plan de Ordenamiento Territorial?, ¿Qué pasó con la plusvalía donde Wilmar Barbosa hablaba en campaña y donde yo voté por él porque me opuse al plan de ordenamiento territorial? Un POT al parecer amañado, un POT donde realmente aquí todo el mundo vino, hizo y deshizo y hoy tenemos a puertas a unos industriales o comerciantes afectados totalmente. Claro, se beneficiaron al parecer los que pagaron con tierras la vacuna, presuntamente, o los que pagaron con billete, que sus tierras, al parecer y presuntamente, se beneficiaran por metro cuadrado y se volvieran de rural a urbano. ¿Dónde está la plusvalía? ¿Dónde le hicieron efectiva? Si cuántas veces Wilmer Barbosa no decía su término maravilla, plusvalía. Ahorita el 18 empieza a regir, el 28, perdón, lo del nuevo código de policía Natalia, y estas personas tienen que ir a buscar. Natalia, perdón, perdona, interrumpo. Estamos en el debate de la ponencia del proyecto de acuerdo 008 de 2017. Yo le pido el favor a los honorables concejales que nos remitamos al tema de la ponencia que es la que vamos a entrar a debatir. Gracias, señor Continúe, presidente, concejal. por recordármelo, pero es que tengo que darle un paseo a todo esto porque la señorita de Hacienda viene aquí a decir que solamente a riesgo le otorga dos mil y pico de millones y cuando pretenden seguramente que los villavicenses, Dios nos ampare, fallezcan ahogados. ¿Dónde están todos estos recursos? Y me remito, señor presidente, a que el POD habla de plusvalía, luego habla de, de la secretaria de Hacienda, luego habla de recursos, luego habla de una decisión presupuestal que se va a autorizar hoy acá y que realmente, ¿por qué no sale eso de las concesiones que finalmente repercuten en que no estén pidiendo un desequilibrio en una secretaría que es importante y no en la otra? Creo que no me estoy desenfocando del tema, señor presidente, por el contrario, tengo que hablar del POD para que esta señora entienda que hay prioridades, en vez de hacer holgorios y fiestas el municipio, cada vez con cada festival del Joropo. Desenfocada, ni estoy saliéndome del tema, por el contrario, hay que hablarles y recordarles a ustedes todo lo que han 
eh, a, han autorizado. Y para concluir, yo sí quiero decirle aquí a la señora de Hacienda, oiga, ¿y ustedes por qué como municipios no le clavan unos impuestos no al pobre comerciante ni al rico comerciante que se está empobreciendo cada día más por la falta de liquidez y de una economía que ya colapsó? ¿Y por qué al señor de Capachos, Mauricio López, amigo personal de los politiqueros y corruptos que financia campañas, por qué no le clava el municipio mayor impuesto sobre todas las labores y actividades comerciales que hacen sus discotecas, en sus panaderías, pero en especial en el trago. ¿Será que el señor Mauricio López no tiene lo suficiente cuando ha generado contratos, al parecer y presuntamente durante los últimos años? ¿Será que allá en las discotecas la gente no va a corromperse, al parecer y presuntamente con una juventud que realmente se dedica hoy a tomar en vez de estudiar? Entonces, ¿qué hace? Porque como la señora de Hacienda se, se la pasa hablando por teléfono y por eso tal vez no le interese el tema. Pero esto es un costo político que tiene que asumir las personas que realmente están encargadas del tema. ¿Por qué no le dicen a Mauricio López que pague más impuestos sobre el trago? ¿Por qué el señor Mauricio López y sus amiguis no lo clavamos lo que el señor Romero quiere decir que le claven a los comerciantes metamos en cintura a todos esos tanto a borrachos que van y no llevan para el mercado a sus esposas y a sus hijos y por qué no clavamos también en impuestos a toda la rama del licor donde el señor es el más popular entre la juventud eso sí sería a los que venden cigarrillos ¿Por qué no sacar recursos de allí? ¿Qué venden en las discotecas? Al parecer, los que van y las frecuentan. Trago, desorden espiritual, desenfreno moral. Y aquí dicen que son creyentes, pues que lo pongan en práctica. ¿Por qué no esos impuestos y esos recursos para que la Secretaría de Hacienda tenga de dónde jalar y darle más a riesgos. Yo le quiero hacer una acotación, ya, lo último. ¿Ustedes son conscientes que Villavicencio está a puertas de una tragedia como Mocoa? ¿Ustedes son conscientes que el banco de tierras en el municipio es inaudito? ¿Por qué no hay soluciones del señor alcalde y la secretaria de Hacienda? ¿Por qué no propone que si no le está dando sino solamente 2.200 millones a la secretaría de riesgos, entonces, ¿por qué no llevan a todos mis amados bolcheviques ya los que están en las orillas en alerta roja, emergencia roja, riesgo altísimo, a que se queden allí y les den soluciones como lo hacen en los países desarrollados? Aún en Medellín, que es un modelo a seguir, no solamente en la bicicleta y muestra préstame tu bicicleta en la movilidad, sino aquí en riesgos. Así que yo sí les hago un llamado de atención, porque aquí tendrán que responder el municipio donde haya un muerto más por la calamidad invernal. Y aquí en las adiciones presupuestales, yo dejo constancia de esto que se le dice a la señorita de, de Hacienda y a todos los concejales que son los que aprueban aquí las adiciones presupuestales. Entonces, primero, creo que estaría la vida de nuestros ciudadanos que no tienen acceso a vivir en un trapiche o a vivir en un caudal o en un barzal, sino que realmente están a puertas de morirse ahogados, Dios nos ampare donde se desborden más ríos. Y les quiero decir que lo de Guayuriga está anunciado y qué va a hacer la secretaria de Hacienda y qué recursos y qué rulos va a destinar cuando está diciendo que solamente dos mil y pico. ¿Qué está pasando en Pozo, en Pozo 20? Donde los malos, eh, al, al, las, eh, ¿cómo se llama lo de cemento, compañerito Harman? Lo que ponen al lado para que no se desborde el río. Gaviones, los gaviones y todo este tema que es estructural. ¿Dónde están? Yo creo que ya de pedirle prestada la maquinaria cuando tenemos un secretario de riesgos que con las uñas ha tenido que trabajar y usted le está dando eso solamente 2.200 millones. Un secretario de riesgos como Juan Carlos, que es un tipo que es idóneo porque es ingeniero civil, experto en, es, en, en cosas estructurales de la construcción, donde él va con las uñas a hablar con el ejército, con la policía para que le presten la maquinaria. Y ustedes pretenden dejarlo 
con solamente 2.200, cuando viene lo que está pasando, cuando se desborda en, en la carretera y colapsa la ciudad, colapsa el departamento, colapsa la entrada al llano. ¿Y usted cree que con dos mil y pico de millones usted va a, va a salvaguardar no solamente la vida de los villavicenses que viven a orillas del río, va a salvaguardar no solamente que no hay presupuesto y que el mayor rublo para esta decisión presupuestal debería irse para riesgos. Pero no, riesgos es la cenicienta, a riesgos no le dan nada, a riesgos le exigen. Riesgos no tiene personal capacitado. Claro, me remito, señor presidente, al tema de las OPS, porque si duran allá colgando cara y rogándole allá a la administración en unos búnker que ni siquiera los atienden, entonces, ¿cómo pretenden tener profesionales allá contratados para que puedan desarrollar las actividades propias para que la Secretaría pueda tener inmediata la solución cuando ha habido oleada invernal? Guayuriba, cantado, todos los desbordes de los ríos cantados. Y esta señora viene y se atreve aquí a decir que solamente 2.200 millones yo le invito, señora Dolia, que vaya y se vaya a vivir un tantico allá al Guatiquía, o que se vaya a vivir un tantico allá al Guayuriba, o que se vaya a vivir allá donde viven todos los villavicenses pobres de Villavicencio, totalmente desamparados por la ola invernal. Y es que esto no es de buenas intenciones, señora. Esto es de hechos, de realidades, de ser proactivos, porque usted es funcionaria como yo soy servidora pública. Y aquí hay que decirlo de, de cara y de frente. ¿Qué va a hacer usted por todos los villavicenses que están hoy en día sumidos en la miseria? Unos lo perdieron todo, otro hasta la vida. Y usted solamente 2.200 millones en esta edición para riesgos, cuando tenemos colapsada la carretera, cuando anoche no se pudo transitar hacia ningún lado por fundadores y demás, porque no daban abasto las calles que son bien estrechas, con colas interminables de mulas y de vehículos. Entonces se me hace una desfachatez suya venir aquí a decir que riesgo solamente tiene 2.000 y pico. Y yo sí le quiero decir una cosa, usted quedará responsable, y lo digo de manera pública, de cualquier tragedia que se avecine, porque usted es la que maneja la plata en el municipio. Muchas gracias. Eh, doctora Dolly, yo sí quiero al finalizar la intervención de los concejales, que usted haga claridad, no solamente para los concejales, sino para la comunidad y los medios de comunicación que se encuentran presentes, de qué es lo que estamos adicionando en estos momentos. ¿De dónde provienen esos recursos? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? ¿Y cuál es la obligación que tiene el municipio en incorporar esos recursos a esos diferentes proyectos? Porque yo entiendo que esto no es a capricho. Esto existe un sistema general en el tema de lo que tiene que ver con el presupuesto y hacia allá van los recursos dirigidos del municipio. Por tanto, a mí se me gustaría que ampliara su exposición para que hagamos claridad frente a esta edición que son cerca de 20 mil millones de pesos, ¿de dónde provienen esos recursos? ¿Por qué estamos obligados nosotros como concejales a hacer esta edición presupuestal? ¿Y por qué precisamente a estos ítems a los cuales nosotros estamos haciendo esta edición o está solicitando el alcalde hacer esta edición presupuestal para que quede claro precisamente lo que estamos nosotros pretendiendo hacer? ¿Y por qué otros recursos de otra fuente no se están adicionando sencillamente? Yo voy a hacer una intervención muy corta, eh, frente al análisis que hacía igualmente el concejal Darwin Castellanos, yo me referí en la, en la comisión de presupuesto eh, y se lo dije, doctora Dolly, eh, la preocupación que me asiste también en el acuerdo que ya existe de aprovechamiento económico del espacio público. No es un acuerdo que nosotros nos vayamos a inventar para presentar, ya existe un acuerdo donde mucho comerciante ya sabe que puede solicitarle a la Secretaría de Control Físico poder hacer parte de ese estímulo que puede tener donde no afecte la movilidad de, de los peatones. Mucho sector del comercio formal, también como el informal, puede hoy en día eh, acercarse a la Secretaría de Control Físico y poder firmar ese contrato donde, está, donde se establece precisamente las condiciones para el aprovechamiento económico del espacio público. Y ahí, ahí habría nosotros... Lo hemos, hemos venido recalcando una fuente de financiación adicional para el municipio. Pero también hemos sido insistentes, se lo ha dicho el concejal Darwin, en el tema de publicidad exterior visual. Yo lo dije también en la Comisión de Presupuesto. Yo reviso el Banco de Programas y Proyectos y encuentro que para un proyecto que se llama Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el municipio de Villavicencio, le estamos adicionando a ese proyecto que está por un total de 570 millones, le estamos adicionando 50 millones. Cuando todo lo contrario, debería es 
la Secretaría de Control Físico genera los recursos para poder hacer las inversiones y ese recurso pues no viene sencillamente del aprovechamiento económico del espacio público. Pues tristemente decirlo, pero lo hemos venido diciendo no de hace dos años y lo llevamos diciéndolo más de cinco años aquí en el Consejo Municipal, donde esa Secretaría debería hacer una, un mayor esfuerzo porque se apropien mayores recursos y que los que hoy en día están evadiendo el pago eh, de estos, de estos eh, tributos para el municipio, pues que hagamos algo para que podamos nosotros recuperar precisamente eso en materia de inversión social. Yo, y tenemos pendiente, concejal Largo, en presentar esa, esa proposición de este control político a lo que tiene que ver con la publicidad exterior visual y todo el tema de aprovechamiento de espacio público. Eso es importante para el municipio. Cuando llegamos nosotros al Consejo Municipal en el año 2012 con el concejal Alex Vaquero, identificamos que solamente habían 15 millones de pesos por el tema de publicidad sobre visual y logramos que se fuera incrementando ese recurso dentro del presupuesto y creo yo que podemos eh, cada día ampliar más ese rubro en el presupuesto del municipio de pero si se hacen las cosas bien desde la Secretaría de Control Físico no puede ser que apenas 14 vallas de tantas que hoy en día esto no es nada del municipio de Villavicencio estén legalizadas acá en la ciudad cuando ya existe un acuerdo que aprobó este Consejo Municipal para que puedan estar pagando esos tributos por eso eh, lo dije en, el, en la comisión de presupuesto ¿Cómo es que nosotros le estamos adicionando 50 millones de pesos a un proyecto bueno que necesariamente está y está respaldado aquí por el banco de programas y proyectos pero ese recurso debería salir de otra fuente de financiación diferente a la que estamos nosotros aquí adicionando y para terminar también se hacía referencia al pago de industria y comercio, claro los MUPIs hoy en día están invadiendo espacio público legalmente pues lo están haciendo porque existe una concesión pero la concesión no deja de ser un contrato la concesión es un tipo de contrato y por tanto no solamente tienen que pagar industria y comercio, sino adicional tienen que pagar todo lo que un contratista paga. Y hoy en día quien eh, está explotando lo que se llama los MUPIs en Villavicencio, pues no está haciendo eh, o no le está aportando al municipio estos recursos, que es importante y lo hemos dicho aquí en los debates de control político, que es importante que se identifique y que se requiera para que hagan los pagos de lo que lo que han dejado de pagar y que empiezan a hacer los pagos puntualmente al municipio porque eso es inversión social. Entonces, doctora Olo, y sí me gustaría que usted eh, amplíe su exposición frente a esta decisión presupuestal, de dónde provienen nuestros recursos y por qué necesariamente se hizo esa distribución, eh, pues sabiendo nosotros que está el, el acta de confi donde se dio la discusión con todos los funcionarios del gobierno, pero que usted haga la exposición aquí en el Consejo Municipal. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Olo y Forero. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, pues eh, quería pues informarle al concejal Darwin que los temas eh, en cuanto a la publicidad y espacio público que le expresa a usted, señor presidente, nosotros lo revisamos eh, en la comisión, que fue en junio 16, a la cual el concejal Darwin asistió, pero se retiró. Y pues me parece muy importante las apreciaciones que hace a todas las inquietudes que tiene hoy en plenaria y obviamente, como él lo dice, son para enriquecer los proyectos, pero hasta a hoy la administración no tiene ninguna solicitud suya, señor concejal Darwin, respecto a todas las inquietudes que acaba de decir en certificados, en dudas de lo que se está adicionando, eh, y si es para enriquecer un proyecto, pues creo que la primera oportunidad debió ser en la comisión de la cual usted hace parte y se retiró pero voy a hacerle eh, un recuento a todas, al, de lo que se está adicionando y a todas las inquietudes que usted acaba de expresar. Estamos adicionando 19.600 millones, de los 4.693 que son una proyección de industria y comercio y predial, no es un superávit como usted lo manifiesta, por eso no hay una certificación, porque no es un superávit. En la exposición de motivos es claro que estoy diciendo que es una proyección con base en el recaudo que se piensa eh, realizar. Que estamos adicionando también 222 millones de excedentes de inversiones de capital de llano gas, bioagrícola y terminal. Que estamos adicionando ingresos de capital 53 millones, que es la cancelación de una reserva para poder dar trámite a una liquidación de un contrato. Del superávit fiscal, del SGP y de impuesto de, específico de, de multas de tránsito, está la certificación del de tesorero, 
no puede haber una certificación de planeación nacional, como usted lo menciona, no somos hablando de compis. Aquí el, el tesorero le está certificando que en el banco, en, a diciembre de 31, en las cuentas del banco hay 4.792 millones de DSGP libre inversión, que hay 1.503 millones de tasas de tránsito y 626 de multas, y que hay 53 millones de reserva aspirada. Esto sí es un superávit y el tesorero lo está certificando que a diciembre de 31 están las cuentas bancarias. Luego pasamos a los fondos especiales. Está el Fondo de Educación, el Fondo de Salud y el de Gestión de Riesgos. En el Fondo de Educación estamos adicionando 3.610 millones, 2.952 millones y 80 de SGP, prestación de servicio con situación de fondo, y 657 millones de SGP calidad sin situación de fondos. En el, en el ingreso estamos diciendo que son ingresos corrientes, quiere decir que no es un superávit. En la exposición de motivos está aclarando que la plata de educación y de salud son, corresponde al ajuste del presupuesto de este año por los COMPES que ha pedido el gobierno en este año del 14 y 17. Lo que estamos es haciendo un ajuste, no es un superávit están fundamentados en el COMPES 14 y 17 de este año. En el Fondo de Salud son 3.514 millones, estamos adicionando eh, 2.842 millones de recursos de desahorro FOMPET, sin situación de fondos, porque eso no lo gira eh, el, la nación. Para eso está una resolución que está aquí en los soportes, porque todo lo que le estoy diciendo está en los soportes de todos los concejales, no es que se le mande a uno sí y a otro no. La resolución creo que es la 192, que hace parte aquí del, del expediente, donde certifica el valor que se está adicionando, que también son con base en el desarrollo y en la resolución que saca el ministerio y 671 millones de coljuegos sin situación de fondos fundamentados también. Está este escrito que hace, eh, que hace parte del anexo, que lo firma Jaime Andrés, que es el, el director administrativo de presupuesto, donde expone cuál es el COMPES, lo que está en el presupuesto y el excedente que se pretende adicionar y está el, el cuadro del DNP del COMPES. Está en el 657 del excedente, no es un COMPES 657, el COMPES está por 141, el presupuesto 139, la cancelación de reservas, igual aquí el COMPES está por el de 4876, el presupuesto que tenemos en este momento es de 473, las cancelaciones, estamos adicionando el excedente de lo que está en el presupuesto contra el COMPES que está aquí. Y vuelvo y le digo, es un ajuste al presupuesto. Aquí está el cuadro. Aquí está, concejal, mire. Aquí vea. COMPES 17, no sé qué, vea, 657. Ahí está de dónde salen los 657. 657, concejal. ¿Sí? Sí, pero vuelvo y digo, concejal, todo está aquí y, y creo que este no era el, el escenario para todas sus dudas, porque vuelvo y digo, usted hace parte de la comisión, pero igual todo, todo está aquí y claro, claro que sí. Ahora, respecto a la, a la certificación del INDER, la está certificando la tesorera, pero si usted quiere que diga tesorera, porque es como dudar de una certificación. Si quiere, entonces, claro, entonces, si quiere que la certificación diga que la profesional es tesorera y que la firme el director del de INDER, también se la hacemos llegar. Ahora, la certificación de Corcumbi. En el oficio, la directora que es Rosalía, está solicitando la adición de los, los 418.500 en letra y número. Ella hace la distribución en que deben ser, valga la redundancia, distribuidos estos recursos. Cuando el tesorero certifica, 
¿sí? comete un error en, en letras, pero si usted lo sabe, la dinámica matemática prima el número. Y son los 418, 568, 149 que están en número, que igualmente la directora de Corcumbe los está certificando los que se están adicionando. Pero para mayor claridad, ya la doctora Rosalía manda corregida esta, esta, esta certificación. Con eso, presidente, pues, eh, y los señores ponentes que son los que han estudiado el proyecto de acuerdo, cada, cada recurso que se está adicionando, luego unos son excedentes, otros son proyecciones o ajustes eh, de acuerdo a, a los COMPES, eh, están soportados. De la edición que se está haciendo, eh, de 19.669 millones, 10.347 millones corresponden a recursos específicos es decir, el 53% de la adición. Recursos específicos que por tener esta calidad, pues deben dirigirse al sector para lo cual la norma los ha destinado. De eso hacen parte 2.129 movilidad, que deben ir a movilidad porque corresponden a las tasas y multas de tránsito, los 3.600 de educación, los 3.514 de salud, los 654 millones de los entes de descentralizados, 300 eh, para Corma Carena, 66 millones para el Consejo, 74 millones para la personería. Lo que queda por distribuir son 9.322. De esos 9.322 se están enviando 2.255 al sector de riesgos, 1.202 al sector social y del resto es lo que se está distribuyendo en los demás sectores. Esta es la, la distribución de los recursos, es decir, que más del 50% son recursos específicos que hay que adicionarlos donde los estamos proponiendo porque eso dice la norma. Y considero, señor presidente y señores concejales, que el proyecto que presenta la administración está justificado técnicamente y tiene todos los documentos y los soportes que se requieren para poderle darle el estudio y la debida aprobación. Eh, vuelvo y le digo, el certificado eh, de Corcumbi, eh, que no tampoco es obvio, es un impedimento para para que no se pueda adicionar, eh, prima el valor en letra, eso es lo que estamos adicionando, eso es el valor que está solicitando la directora de Corcumbi, pero de igual forma ella ya lo hace a llegar. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, doctora Doli. Tiene el uso de la palabra concejal al rincón, luego le damos el derecho de réplica a concejal Darwin. Gracias, señor presidente, un cordial saludo para usted, demás concejales presentes en esta plenaria a los amigos del público y a los amigos periodistas que nos acompañan. Señor presidente, yo sí quiero respaldar lo que acaba de manifestar la doctora Dolly. Considero oportuno decirlo. Eh, yo creo que el escenario propicio para coadyuvar a la mejoría de eh, este tipo de proyectos es la comisión. Máxime cuando quien <coughs> reclama en esta plenaria es miembro de esa comisión. Eh, ahí es donde debió haberse expresado eh, las inconsistencias que contiene el proyecto para darle oportunidad al gobierno de corregir y no buscar aplazar un debate que ya se aplazó en el día de ayer y que es un, es un proyecto que es de vital importancia, se requiere la celeridad en el trámite del mismo pero además, cuando los argumentos, eh, la mayoría de ellos, son también escenario, son de otro escenario, son de un debate de control político que ya ha anunciado eh, hace mucho tiempo el concejal Darwin, el concejal Oscar Armando Alejo, también miembro de la bancada, y por eso eh, coadyuvo las palabras, considero que el único defecto que tiene el proyecto es una certificación que dice que se va a corregir, aunque en todo el sentido siempre se habló de... Cuatro, de la cifra de 418 millones 418 418 millones 568 mil 149 pesos 
hay un error de transcripción que va a ser corregido en el término de la distancia, ya se va a llegar a la certificación. Para continuar con el trámite, por lo demás, veo que los ponentes han hecho un trabajo juicioso en el sentido de verificar cada uno de los requisitos que debe contener este proyecto para su aprobación y por lo tanto desde ya eh, solicito, continuemos con el debate y anuncio mi voto positivo al mismo. Muchas gracias, señor presidente. Le pedimos el favor a los concejales, si van a intervenir, pedir el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal. Una interpelación me pidió, concejal Darwin. Gracias, señor presidente. Doctor Adoli, usted está muy pendiente de quién falta y no falta las sesiones. Qué bien. Recuerde que ayer esperó cuatro horas y el debate no se pudo dar. Doctora, con todo respeto. Si la norma y la ley dicen que se deben adelantar dos debates, el segundo no es para hacer un saludo a la bandera acá. A mí a veces me incomoda un poco, doctora, la sobradez de ciertos funcionarios. Y hay un primer debate, efectivamente, y sí, usted tiene toda la razón, usted no ha dicho mentiras. Yo estuve en el primer debate y sí me retiré. Y el hecho de que yo esté diciendo hoy estas apreciaciones no significa de que no haya estudiado, por el contrario, porque estudié, es que traigo esas apreciaciones a la plenaria. Porque es que su merced dice que es que los ponentes que sí estudiaron el proyecto, me da a entender que me está diciendo yo no lo estudié. Y yo, con todo respeto, doctora, yo cuando vengo aquí a la plenaria, yo vengo con el proyecto estudiado. Y eso puede dar fe el concejal del Rincón, lo puede dar fe. Que si es necesario aplazar los, los proyectos de estudio, proyectos de acuerdo se aplazan. Es que el hecho de que uno venga y de una manifieste uno acá que hay una situación que no es por torpedear, que hay una duda, que hay una inconsistencia, eso no está mal, doctora Dolly. Uno como concejal está en toda la obligación y no entonces para qué yo estoy acá, para venir y votar todos los proyectos a pupitrazo y para de contar, para eso sobra tiempo. Ahora, su merced dice que la lógica matemática dice que el número prevalece. Bueno, efectivamente, listo, el número prevalece. Doctora, pero la lógica, la lógica y más en términos legales, no quiere decir que un profesional universitario, porque la certificación diga que un profesional universitario y que su lógica dice que es el tesorero, entonces yo con eso voy a quedar contento. Con todo respeto, doctora Dolly. La certificación del Instituto Municipal de Deporte dice la suscrita profesional universitaria al Instituto Municipal de Villavicencio. ¿Cuántos profesionales universitarios tiene el INDER? Allá hay licenciados. Allá hay licenciados en el INDER. Entonces, doctora, con todo respeto, una certificación tiene que venir bien hecha. Y a mí, y no es mi culpa y no es mi problema si el Instituto Municipal de Deporte y Recreación envía una certificación mal hecha. Pero ahí dice, la suscrita profesional universitaria y firma y ni siquiera dice tesorera del municipio, del, 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 del instituto. Si ahí dijera, doctora Elizabeth Esperanza Elizabeth Morales Herrera, tesorera del Instituto Municipal, ah bueno, listo, lo está certificando la tesorera. Pero ahí por ningún lado yo veo que sea la, tos, la tesorera del instituto y entonces porque vamos a meterle lógica a este tema. La lógica, por lógica estamos enredados en la Procuraduría y por la definición de dos palabritas, que si podrá o que si deberá. Y hoy estamos mañana a punta de leernos una, la, la, el fallo de la Procuraduría, por la lógica. Y con todo respeto, doctora Doli, la lógica aquí no puede seguir jugando. Por eso ayer también hubo una interpelación frente a un, un artículo, un parágrafo donde se utiliza la palabra deberá. Son interpretaciones que hoy nos tienen en un proceso en la Procuraduría. Entonces esa lógica, doctora, dejémosla para otros lados. La lógica dice que esta certificación debe decir el suscrito tesorero del Instituto Municipal de Deporte y Recreación. Esa es la lógica. Entonces, venga, doctora, yo sí con todo respeto tengo que decirle una cosa, doctora. Los proyectos de acuerdo se estudian en dos debates. Primer debate y segundo debate. Si en primer debate 
quedan dudas, se pueden resolver en el segundo. Pero eso no quiere decir que lo que no se diga en el primero no se puede decir en el segundo, sino para qué está el segundo debate. Entonces no hagamos ni prim, no hagamos primer debate, sino hagamos solamente el segundo, pero la ley lo determina. La asamblea departamental tiene tres debates para estudiar una ordenanza y en cualquiera se puede adelantar los procesos. Pues yo efectivamente no estuve, me retiré de la, de, la, de, la, de la comisión, pero hoy tengo unas dudas. Ahora, efectivamente usted tiene razón, una equivocación en la apreciación, que usted recalca mucho cuando uno se equivoca, y le agradezco porque eso es para aprender uno, que habla de un superávit presupuestal, efectivamente no es superávit presupuestal. Efectivamente una proyección, eso debe estar certificado por el, por el director de presupuesto. Y hay un superávit fiscal y sí, usted, no me, usted, usted muestra la certificación y dice, mire, aquí está, sí, yo también la tengo. Claro, ahí está, mire, estamos hablando de superávit, certifica el tesorero Luigi, Luigi Nicolás y habla del superávit fiscal de 6.900, dentro de esos 6.900 está el CSGP Libre Inversión por 4.700. O sea, yo Luis, quiero está, ver eso. está en réplica en una intervención. Bueno, yo, gracias presidente, yo quiero ver el certificado del soporte del SGP. Quiero ver el certificado del SGP, porque la plata, el recurso está en los bancos. El certificado del SGP no está. Y usted me habla de, de Coljuegos, usted me habla de 657 millones, habla de un COMPES. Ahí no está el certificado de Coljuegos por 600, por 600 millones de pesos. Pues De todas maneras, gracias presidente, eh, estos temas son incómodos, me molesta cuando la sobradez está por encima de todo y, y con todo respeto, yo estudio mis proyectos, yo los estudio, sea o no sea ponente. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Carreño. Gracias, señor presidente. Un saludo respetuoso a los honorables concejales de la plenaria, a la doctora Doli que está presente y las demás personas que nos acompañan. Simplemente dos precisiones, presidente, y primero dirigida a la plenaria y, y a usted como presidente en, en una especie de moción de procedimiento, eh, y es un llamado de atención respetuoso a la doctora Dolly y al concejal Álex eh, no es cierto y no puede quedar en el ambiente de que porque el proyecto se le da primer debate en comisión no puedan venir a la, al segundo debate las dudas que hayan o los requerimientos adicionales si hay un debate precisamente es debate y en esto vienen los soportes y en esto vienen los requerimientos y las demás eh, intervenciones de los concejales entonces no no puede quedar eso en el ambiente porque pues omitamos entonces el segundo debate u omitamos el primero. No es cierto y eso debe quedar supremamente claro, presidente, que en el segundo debate en plenaria hayan o no hayan estado quienes sean parte de la comisión, esto es para darle debate y lo, el debate es precisamente esto que estamos haciendo. Y lo segundo, estaba revisando yo con, con el ponente, eh, pues sí es un error como de digitación diría yo, más que de lógica, matemáticas de digitación, pero sí, sí es un tema de cuidado, de cuidado para el procedimiento y para la votación, se puede primar los números, pero es que las interpretaciones de los órganos de control son, son, son por seres humanos que también tienen sus propios juicios y sus propia lógica, entonces creo que ya su merced llamó, sí me gustaría de manera muy respetuosa, si lo pueden hacer llegar antes de la votación, el certificado donde corrijan las, el 7 por el 6 básicamente, eh, en letra para que para que quede en concordancia y no dejemos pues ninguna duda ahí en el, en el, en el ambiente si, si la doctora Dolly ya llamó y ya hizo la solicitud pues mmm, en contados minutos llegará y, y le demos el trámite correspondiente o la votación eh, con el tema corregido pues no sobra no sobra hacerlo pero sí sí nos puede eh, evitar errores de interpretaciones eh, externos a los que estamos aquí en el debate gracias señor presidente Es que no entendí, considerar que dijo un error de procedimiento. Una moción de procedimiento, por eso. Ah, no, pero eso no es procedimiento, ya es el entendimiento que cada cual tenga frente a los debates que estamos surtiendo. Yo tengo, dentro de la lógica que yo manejo como concejal, existen dos debates y en los dos debates, pues para eso son debates para poder profundizar en las discusiones, sino que el segundo debate tiene que alimentar lo que surte, lo que sale de la comisión eh, respectiva. Tiene un minuto de réplica, concejal Ale Rincón. Gracias, presidente. Simplemente para manifestar que en ningún momento he, he afirmado que no se pueda eh, realizar 
una crítica o, o, o presentar una inquietud en el segundo debate. Lo que manifesté es que eh, en la comisión se hubiese podido manifestar esto y nos hubiéramos ahorrado eh, el, el, el sacarlo a relucir en este momento. Simplemente eso, no es que esté prohibido ni mucho menos, eh, es parte del, del segundo debate, pero se hubiera podido hacer en comisión. Gracias. Tiene el uso de la palabra concejal Felipe Jarman. Yo también quiero hacer muy buenos días a ustedes, honorables concejales, a la doctora Dolly, a los medios y a la comunidad en general. Plantear dos o tres elementos generales de fondo del debate. Yo creo que no nos quedemos en apreciaciones un poco cosméticas del trámite y demás, porque no todos aquí tenemos la, las circunstancias claras de cómo funciona cada uno de los proyectos de acuerdo en el Consejo. Si no profundicemos un poco como en el debate. ¿sí? Varios elementos. Yo, creo, yo, yo consideraría que es importante que estos recursos del FOMPED Acordémonos que también tuvimos un debate muy similar el, a finales del año pasado, eh, se certifique pues, por parte de la doctora Doli en micrófono que con esos recursos y con la asignación presupuestal de esos recursos eh, quedan cobijadas las obligaciones administrativas y laborales de eh, los docentes y el personal administrativo de la Secretaría. Eso en relación al qué, yo sé que hay un rulo presupuestal para eso eh, determinado, pero obligación a cumplir con la misma resolución del FOMPED porque finalmente es lo que nos determina eh, 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 esos elementos en materia legal. La, la condición misma de los desembolsos del FOPE también son parte de, de alguna manera de si hay, existe algún tipo de hueco fiscal en, alrededor del Sistema General de Participaciones por sea cobijado por la entidad territorial de, de ahí. Eso está absolutamente claro por parte del Ministerio de, de Hacienda y del Ministerio de Educación. El segundo elemento también que es importante y que me parece muy importante, es que estos recursos que van para gestión de riesgo, ¿cierto? anunciar que vamos a hacerle un seguimiento y también revisar lo que es el plan de gestión municipal de riesgo, o sea, que tiene que estar asociado, o sea, gestión de riesgo no puede ser una suma de horas de retro y, de, y una suma de obras y mantenimiento de taludes y demás sin ningún tipo de planeación. O sea, nosotros aquí tenemos que entrar a discutir el plan de gestión municipal de riesgo, que es un documento que planifica las acciones de intervención por parte de la administración municipal, para que no termine siendo una colcha de retazos, de inversiones, de maquinitas, de horas, hombre y demás, sino que realmente sea parte de un ejercicio de planificación de la mitigación del riesgo en el municipio de Villavicencio. O sea, no podemos seguir apagando incendios, sino también que eso haga parte de un ejercicio de planificación. Entonces, decir que vamos a hacerle seguimiento también a los recursos, pero que es muy importante, concejales, que le demos cabida en una, en una sesión posterior a exponer ese plan de gestión municipal de riesgos, para que primero no andemos de emergencia en emergencia y lo segundo no andemos de, 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 bueno, en ese tipo de apreciaciones tengamos mayor objetividad y planeación en la disposición de estos recursos. Un elemento que, que, que quisiera que, que usted aclara, doctora Doli, es el traslado presupuestal del, del contrato. ¿sí? ¿Este contrato ya caducó o fue liquidado unilateralmente o qué fue lo que ocurrió? Este contrato pues obviamente tenía unos errores en su principio de planeación. Yo no sé, no sé si los concejales tengan claro cuál es el contrato que de, que, del que estamos hablando. Es el de la calle de, de, desde el Parque del Hacha hasta el Hotel Rosado. Pero a mí me genera una preocupación algo, y es que los problemas en los diseños no son del contratista, ¿sí? y eso puede generar consecuencias legales en un litigio pues, eh, complejo en el que incluso se le había desembolsado parte de esos recursos al contratista. Entonces hoy nos dicen que, bueno, que, se, que, que estos recursos que estaban en, en el marco de este contrato van en traslado presupuestal para el contrato de mantenimiento vial, entonces, plantear cuál es la situación jurídica de este contrato, si se le quedó unilateralmente, si ya se estableció un acuerdo entre las partes o cómo queda fundamentalmente este, esta situación por parte del municipio de Villavicencio. Teniendo esas consideraciones claras, eh, sin duda alguna el tema de la edición presupuestal también es de trámite administrativo. Nosotros hemos planteado que así como hemos sido rigurosos en el, en el control político por parte de esta corporación, pues también no vamos a poner trabas en el mantenimiento y en el funcionamiento básico de la administración alrededor de estos recursos. Entonces, teniendo claras esas consideraciones, pues no tenemos ningún tipo de lío en, en apoyar este proyecto. Gracias, presidente.
Sigue abierta la discusión de la ponencia del proyecto de acuerdo 008 de 2017. Vamos a cerrar la discusión dándole uso de la palabra al concejal ponente y finaliza la doctora Doli para que dé respuesta a las inquietudes que tienen los concejales. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Julio Serrano. Sí, gracias, señor presidente. Eh, simplemente para dejar eh, una constancia ante esta plenaria que con el concejal Walter Co hemos sido juiciosos frente al tema de la revisión de este documento y con todos sus soportes. No podemos ser ajenos que si llegamos a cometer un hierro jurídico frente al trámite del mismo, pues nosotros nos veremos involucrados en cualquier demanda, tanto en la Procuraduría o en la Fiscalía. Y, y sería muy responsable de nosotros como ponentes del proyecto que estamos hoy en estudio, señor presidente y honorables concejales, colocarlo a consideración de ustedes cuando nosotros estamos anunciando nuestro voto positivo y presentando la ponencia y el acompañamiento a ustedes, si a bien lo quieren y creen que el documento cumple, el proyecto de acuerdo cumple con todos sus soportes, tanto técnicos como jurídicos. Y yo aquí respaldo a la doctora Dolly, no quiero de entrar a referirme y entrar en polémica, señor presidente, pero sí es dejar una aclaración como ponentes del proyecto y como responsables que hacemos cada vez que su señoría a través de la mesa directiva nos entrega estos proyectos para el estudio de los mismos, para presentarlos ante la plenaria y ante la comisión, es que nosotros el tema de la letra no lo miramos, pero como lo manifiesta el concejal Darwin, las interpretaciones son diferentes. Pero si usted analiza, concejal Darwin Castellanos, cuando pide la, la, la directora de Corcumbi, tanto en, en, el, en la solicitud que hace, tanto en letras como en números, es igual. Y la distribución de los recursos en números es igual a la que equivale a la misma certificación. Por lo tanto, pudo haber existido un error de, de transcripción frente al tema. Pero es decir, nunca pasa o desborda el monto que es solicitado por la directora de Corcumbi. Y eh, para eh, tener la tranquilidad, señor presidente y honorables concejales, ya la tesorera de Corcumbi nos ha, nos ha hecho llegar la certificación aclarando el 60, el 70 por 60 para que quede tanto en letras como en números iguales a la misma certificación de la solicitud y la misma certificación de la tesorería. Por lo tanto, quería hacer esa manifestación, señor presidente, porque si bien es cierto, hemos manifestado acá tanto en la comisión de presupuesto, toda la discusión que se dio, tanto en la plenaria, que si hemos colocado a consideración de esta plenaria, hemos presentado las ponencias positivas, es porque afirmativamente vamos a votar dicho proyecto y creemos nosotros que no podemos cometer una equivocación y llevarlos a cometer a ustedes una equivocación haciendo votar un proyecto para que después nos vayamos a meter en líos. Eso sería algo ilógico. Por lo tanto, eh, solicito a usted, presidente, suficiente ilustración y con el mayor respeto y cariño a los honorables concejales, acompañen la ponencia para entrar a votar el proyecto, el, el encabezado y el título del mismo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, doctora Doli Forero. Eh, gracias, presidente. Pues, eh, primero que todo, para hacer claridad, creo que aquí no, ni he manifestado, ninguno ha manifestado que, que no puede haber sin un debate y que, y que en este debate no se puedan hacer solicitudes. Yo lo que quiero reiterar es que este proyecto se radicó en el junio 7, que el 15 de junio se le dio el primer debate y que hoy y ayer se aplaza para hoy, hoy se le da el segundo debate. Es decir que en el transcurso de todos estos días, que son más de 20 días, nosotros como administración no recibimos ni de parte ni de ningún concejal ni de los señores ponentes alguna inquietud de las que hoy se están manifestando porque es que pareciera que estas manifestaciones eh, serían un impedimento para aprobar el proyecto hoy. Yo quiero darles claridad que el proyecto se presentó con todos los soportes en que debían presentarse, eh, que ya se le entregó al, al ponente el certificado de Corcumbe corregido, eh, corregido en letra eh, del error ahí que tenía de transcripción. Respecto a... El traslado, 
es el, el es, se está, se está eh, liberando la plata de la reserva que amparaba el contrato 1003 porque este contrato fue liquidado unilateralmente. Eh, hasta donde tengo el conocimiento por qué se liquida, porque para poder realizar el contrato con el objeto para el cual fue o con el cual fue suscrito, había que hacer unas obras, incluyendo algún tema de acueducto, que no que al hacerlas pues se desconfiguraría el objeto y las actividades para lo cual fue el contrato, entonces terminaría ejecutándose algo por fuera del contrato y no lo que estaba en el contrato. Entonces, eso eh, por ende no era viable técnicamente ni jurídicamente ni financieramente seguir adelante porque para poder realizarlo habría que hacer otros tipos de, de trabajo y al hacerlo, con, el, con el, como estaba diseñado ese contrato, pues íbamos a, a entrar en, en el uso de, de un recurso indebido porque no estaba cumpliendo con el objeto del contrato. Como el contrato se liquida unilateralmente o está liquidado, pues lo que estamos haciendo es liberar estos recursos para poderlos reinvertir en, en, el, en el proyecto, eh, o de, es decir, en, en, en lo mismo eh, del cual nació el proyecto, o sea, no se está trasladando a otro sector, sino o, nuevamente para la rehabilitación de vías, que fue el proyecto original por el, por el cual salió. Ese es el sentido del traslado que se está haciendo. Cuanto a la renta de SGP de educación, se están adicionando… A educación en SGP Prestación de Servicios 2.952, que es la plata eh, que va dirigida para el pago de nómina y personal docente con el fin de, de nutrir financieramente más eh, la, la apropiación que estaba dispuesta para este año. Vuelvo y digo, estamos haciendo es un ajuste eh, conforme a los COMPES 14 y 17 de estas rentas, tanto del SGP prestación de servicio como el de transporte escolar. Gracias, presidente. Está la certificación. Eh, pero sí me parece importante, doctora Dolia, hay, hay, las inquietudes presentadas por el concejal Harman, ¿quedaron claras? Perfecto. Demos lectura a la certificación que ha hecho llegar Corcumbi, doctora Alejandra. Dice lo siguiente. El suscrito tesorero de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio certifica que, la vigencia 2000, que de la vigencia 2016 la corporación cuenta con unos recursos por valor de 418.568.149 pesos moneda corriente. Valores que coinciden tanto en número como en letra. Recursos que están depositados en la cuenta de ahorros de Bancolombia número 364-60-6590-72. Recursos generados por la estampilla Procultura, pro rendimientos financieros y otros ingresos generados por la Corporación Cultural, según lo estipulado en el Acuerdo 30 del 4 de diciembre del 2008, emanado del Honorable Consejo Municipal. Se despide en Villavicencio a los 21 días del mes de marzo de 2017 con destino a la Secretaría de Hacienda del municipio de Villavicencio. Firma John Jairo Gutiérrez Peñalosa. Incluir esa certificación en el expediente de este proyecto de acuerdo. Doctora Alejandra, se cierra la discusión de la ponencia. Doctora Alejandra, llamar a lista para votar la ponencia. Albornoz Barragán José Ramiro, positivo. Alejo Cano Oscar Armando, Positivo, Beltrán Miguel Giovanni, ausente. Bobadilla, Peraita, Fabián, positivo. Carreño, Pedraza, Carlos, positivo. Castellanos, Romero, Darwin, negativo. Coque, Chávez, Walter, positivo. Cuellar, Pulido, Héctor Alfonso, ausente. González, Osa, John Freddy, positivo. Harman Ortiz, Juan Felipe, positivo. Hernández, Parrado, Jorge, Positivo. Leones de la Carolina, positivo. Morales Espitia. Tengo acá Morales Espitia todavía. Murcia Rojas, Daniel Isaías, positivo. Pineda Panqueva, Natalia. Positivo. Poveda Garzón, José Humberto. Positivo. 
Rey, Rey Mario Germán, positivo. Rincón Hernández, Alex Alfredo, positivo. Cerrato Ladino, Carlos Julio, positivo. Ponencia aprobada, señor presidente. Tiene, ha sido aprobada la ponencia del proyecto de acuerdo 08-2017. Un minuto para que deje la constancia, concejal Darwin Castellanos. Gracias, presidente. Mi voto es negativo al proyecto de acuerdo, presidente, al, a la ponencia, presidente, teniendo en cuenta que en solicitud a la doctora Dolly Forero, secretaria de Hacienda, frente, frente a los excedentes de Coljuegos, no me dio una respuesta clara frente a esa certificación y a la certificación por el, por el director de presupuesto frente a eh, lo proyectado de los ingresos que se pretenden recaudar por impuesto de industria y comercio y de impuesto predial. Gracias, señor presidente. Demos lectura a título y encabezado, doctora Alejandra. por medio del cual se modifica el Acuerdo 308 del 2016, Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones de Gastos para el Municipio de Villavicencio, Vigencia Fiscal 2017 y se dictan otras disposiciones. El Consejo del Municipio de Villavicencio en uso de las facultades constitucionales legales y en especial de las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 del 94, Ley 819 del 2003, Ley 1551 del 2012, Decreto 111, de 1996 y Acuerdo 193 del 2013, acuerda. Le dio el título y encabezado el proyecto de Acuerdo 08. Le pedimos a los concejales ocupar sus curules. Vamos a entrar a la discusión del título y el encabezado del proyecto de Acuerdo 08 de 2017. Se abre la discusión, ha sido, le dio título y encabezado, se abre la discusión. Sigue abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. Doctora Alejandra, llamar a lista para votar título y encabezado. Albornoz Barragán, José Ramiro, positivo. Alejo Cano, Oscar Armando, positivo. Beltrán Miguel Giovanni, ausente. Bobadilla, Piedradita, Fabián, positivo. Carreño, Pedraza, Carlos, positivo. Castellanos, Romero, Darwin, negativo. Negativo, Coque Chávez, Walter, positivo, Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, ausente, González, Osa, John Freddy, positivo, Harman Ortiz, Juan Felipe, positivo, Hernández Parrado, Jorge, positivo, Leones de la Carolina, positivo, Murcia Rojas, Daniel Isaías, positivo, Pineda Panqueva, Natalia, Positivo, Poveda Garzón José Humberto, positivo, Rey Rey Mario Germán, positivo, Rincón Hernández Alex Alfredo, positivo, Cerrato Ladino Carlos Julio, positivo, aprobado título y encabezado, presidente. Ha sido aprobado título y encabezado el proyecto de acuerdo 08 de 2017. Vamos a entrar con el articulado, artículo primero, doctora Alejandra. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Julio Cerrato. Gracias, señor presidente. Para solicitarle a los honorables concejales, ya que el proyecto de acuerdo no ha surtido ninguna modificación, votar el bloque del articulado del primero al sexto artículo. Muchas gracias, señor presidente. Una proposición de votación en bloque del articulado del proyecto de acuerdo 08-2017. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. Aprueba con la votación en bloque. Vota, voto nominal a pedido del concejal Darwin Castellanos. Llamemos a lista para votación nominal de la proposición. Alejo Cano, Álvaro Barragar, José Ramiro, positivo. Alejo Cano, Oscar Armando. Positivo. Positivo. Beltrán Miguel Giovanni, ausente. Bobadilla, Piradita, Fabián. Positivo. Carreño, Pedraza, Carlos. Positivo. Castellanos, Romero, Darwin. Negativo. Coque Chávez, Walter, positivo. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, ausente. González Sosa, John Freddy, positivo. 
Harman Ortiz, Juan Felipe, positivo, Hernando Esperrado, Jorge, positivo, Leones de la Carolina, positivo, Murcia Rojas, Daniel Isaías, positivo, Pineda Panqueva, Natalia, positivo, Poveda Garzón, José Humberto, positivo, Rey, Rey Mario Germán, positivo, Rincón Hernández, Alex Alfredo, positivo, Cerrato Ladino, Carlos de Julio, positivo, aprobada la proposición. Aprobada la proposición de votación en bloque, demos lectura al articulado, doctora Alejandra. Artículo primero, adiciones al presupuesto de ingresos de la vigencia 2017, la suma de 19.660 y 9.925.732 pesos, moneda corriente así. Adición, presupuesto de rentas e ingresos vigencia 2017. Código 401, ingresos de administración central, 19.015.455.977. Ingresos corrientes, 4.915.994.234. Ingresos de capital, 4.719.810.546. Fondos especiales, 9.379.651.197. Institutos descentralizados, 654 millones 469, sección 5, código 5. Instituto Municipal de Deporte de Inder, ingresos corrientes, 146 millones 285, 209, sección 6, código 6. Instituto de Turismo de Villavicencio, ingresos corrientes, 72 millones 616 mil 397. Sección 7, Código 7, Corporación Cultural Municipal Corcumbi, Ingresos Corrientes, 435 millones 568 mil 149. Artículo segundo. Adiciónese al presupuesto de gastos de la vigencia 2017 la suma de 19.669 millones 925.732 pesos, moneda corriente así. Adición presupuesto de gastos de vigencia 2017 19.669 millones 925.732. Código 02, Consejo Municipal, 66.6138. Personería Municipal, 74.806.956. 74, Administración Central, 18.874.642.883. Gastos de funcionamiento, 300 millones. Inversión, 18.521.83.849. Despacho y Secretarías, 9.142.432.52. Sector Deporte y Recreación, 300 millones, valor igual para programa 13, Unidos Podemos Aprovechar el Tiempo Libre, su programa 4, Ser Más Incluyentes. Servicios Públicos, Código 401 316, 750 millones, valor igual para investigación y estudios, levantamiento y actualización de información para procesamiento, programa 29, Unidos Podemos Diseñar Electrificación, su programa 47, Realizar Estudios de Preinversión. 401 318, sector agropecuario y promoción del desarrollo, 330 millones. Programa 20, unidos podemos desarrollar estrategias de competitividad para el sector rural con equidad, inclusión, enfoque diferencial y derechos humanos, 30 millones, valor igual para su programa 35, apoyar a los espacios de planeación, concertación y promoción de mercados rurales. Programa 21, Unidos Podemos aumentar el empleo, 200 millones, valor igual para su programa 36, promover la, la creación del trabajo decente para el municipio de Villavicencio. Programa 22, Unidos Podemos generar el desarrollo empresarial, 100 millones, su programa 37, valor igual. Código 401 319, sector transporte, 4.909 millones, 4.231, vías, 1.830 millones, 4.231, infraestructura propia del sector, 1.540 millones 4.231, valor igual para construcción y mejoramiento, programa 25, Unidos Podemos con la infraestructura vial, su programa 41, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial. Dotación propia del sector, 290 millones, valor igual para adquisición, producción y mantenimiento, programa 25, Unidos Podemos con la infraestructura vial, su programa 42, Renovar y mantener maquinaria, vehículos y equipo de Secretaría de Infraestructura. Espacio público, 950 millones. Valor igual para recurso humano, protección y bienestar social. Programa 33, Unidos Podemos disponer de más espacio público verde y recreativo. 
su programa 54, control del espacio público urbano y rural del municipio de Villavicencio. Movilidad, 2.129 millones. Infraestructura propia del sector, 1.902 millones. Valor igual para mejoramiento. Programa 32, Unidos Podemos tener una mejor movilidad en Villavicencio. Su programa 52, señalizar y demarcar las vías de Villavicencio y tener una red semafórica vial y moderna. Recurso humano, 227 millones, valor igual para protección y bienestar social. Programa 32, Unidos Podemos tener una mejor movilidad en Villavicencio. Su programa 53, infraestructura estructurar y fortalecer la institucionalidad para la implementación de la política de movilidad sostenible, segura e inteligente. Código 401-3114, sector de atención a grupos vulnerables, promoción social, 1.202 millones, 428.421, valor igual para recurso humano, protección y bienestar social, programa 5, Unidos Podemos, impulsar el empoderamiento social y comunitario. Su programa 9, fortalecer la inclusión social, protección y garantía de derechos de los grupos de especial protección, 764 millones 889 mil 149. Su programa 10, brindar prevención y protección, atención y asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado del municipio de Villavicencio, ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras, 317 millones 39 mil 272. Su programa 11, promover y fortalecer la participación incidente de la ciudadanía y sus organizaciones, 120 millones 500. 401, 317, sector fortalecimiento institucional, 650 millones, administración del Estado, valor igual, asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para el apoyo de la administración del Estado, 300 millones, programa 39, unidos podemos fortalecer y desarrollar las comunicaciones, valor igual para su programa 62, Unidos Comunicando, Administración, Atención, Control y Organización de la Organización Institucional para el Apoyo de la Administración del Estado, 350 millones, Valor Igual para Programa 36, su programa 58, Gestión Integral del Territorio, 401-320, Sector Turismo, mil millones, Valor Igual para Administración del Estado, Administración Atención, Control y Organización Institucional para el Apoyo a la Administración del Estado, Programa 23, Unidos Podemos Mejorar la Planeación, Promoción y la Competitividad Turística de Villavicencio, su Programa 38, Articulación Interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino más competitivo y sostenible, Código 402, Fondo de Educación, 3.610.500.589, Inversión, valor igual, sector de educación, prestación de servicio, 2.952 millones 582, recurso humano, protección y bienestar social, programa 1, unidos por el acceso y permanencia con equidad e inclusión, su programa 1, cobertura educativa. Calidad educativa, 657 millones 979 mil 907, valor igual. Para Recursos Humanos, Protección y Bienestar Social, Programa 2, Unidos por la Jornada Única, la Calidad Educativa y la Promoción de la Convivencia en Paz. Su Programa 2, Calidad Educativa con Infraestructura y Jornada Única. 403, Fondo de Salud, 3.514.150.608, valor igual para inversión, sector salud, régimen subsidiado. Recursos Humanos, Protección y Bienestar Social, Programa 4, Unidos Podemos, Gestionar la Salud Pública, su programa 100, Gestión del Aseguramiento. Cuatrocientos seis, Fondo para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, dos mil doscientos millones, valor igual para inversión, sector prevención y atención a desastres, infraestructura propia del sector, mil setecientos millones, valor igual para construcción, programa 35, Unidos Podemos, salvar vidas con la gestión integral del riesgo de desastres, su programa 57, potenciar la gestión del riesgo y cambio climático, administración del Estado, 500 millones, Valor igual para Administración, Atención, Control y Organización Institucional para el Apoyo de la Administración del Estado, Programa 35, Unidos Podemos Salvar Vidas con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, su programa 57, Potenciar la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, 410, Vigencias Expiradas, 53.559.034, 
inversión, valor igual, igual para vigencias expiradas, educación, calidad educativa, recursos humanos, protección y bienestar social, programa 2 unidos por la jornada única, la calidad educativa y la promoción de la convivencia en paz, su programa 2, calidad educativa con infraestructura y jornada única. Presupuesto de gastos, institutos descentralizados, 654 millones, 469, 755, sección 8, Instituto Municipal de Deporte, recursos propios, total gastos, código 53, inversión, 146 millones, 285 mil, 209, igual para recurso humano, protección y bienestar social, programa 13, Unidos Podemos Aprovechar el Tiempo Libre, su programa 24, Ser Más Incluyentes. Sección 9. Instituto de Turismo de Villavicencio. Total gastos, código 63, inversión, 72.616.397. Valor igual para infraestructura propia del sector, mejoramiento y mantenimiento, programa 23. Unidos Podemos Mejorar la Planeación, Promoción y la Competitividad Turística de Villavicencio. Su programa 39, gestionar la construcción y mejoramiento de la infraestructura turística. Sección 10, Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, Corcumbi, total gastos, código 73, inversión, 435.568.149. millones Valor igual para recursos humanos, programa 15, unidos... Podemos fomentar el talento local, 396.828.908, su programa 27, potenciar la formación en las expresiones multiculturales de forma incluyente, 248.175.737, su programa 28, por la sostenibilidad de la infraestructura cultural del municipio, 148.653.171. Programa 16, Unidos Podemos tener una cultura más innovadora, 38.739.241, valor igual para su programa 29. Artículo tercero, contracredítese en el presupuesto de gastos de la vigencia. 2017, la suma de... Qué pena, señorita secretaria, por favor, compañeros, están leyendo la policía, entonces, Articulado. por favor, silencio. Dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos, moneda corriente así. Código cuatrocientos diez, vigencias expiradas, valor igual para inversión, vigencias expiradas, sector transporte, vías, infraestructura propiedad del sector, construcción y mantenimiento, construcción y mejoramiento, Programa 25, Unidos Podemos con la Infraestructura Vial. Su programa 41, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial. Artículo 4. Acredítese en el presupuesto de gastos de la vigencia 2017 la suma de 2.459.995.769 pesos, moneda corriente, así. Créditos, Código 401, Administración Central, Valor Igual. Igual para inversión, despacho y secretaría, sector transporte, vías, infraestructura propia del sector, construcción y mejoramiento, programa 25, unidos Podemos con la infraestructura vial, su programa 41, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial. Artículo 5. Autorícese al alcalde del municipio de Villavicencio para realizar los ajustes al Plan Plurianual de Inversiones con base en el presente acuerdo, artículo sexto y último, el presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, leído el articulado. Ha sido leído el articulado del proyecto de acuerdo 08 de 2017, pedimos a los concejales ocupar sus curules, Se abre la discusión del articulado. Anuncio que se va a cerrar.
Se cierra la discusión, doctora Alejandra, llamar a la lista para votar el articulado del proyecto de acuerdo 08 de 2017. Albornoz Barragán José Ramiro, positivo. Alejo Cano Oscar Armando, positivo. Beltrán Miguel Giovanni, ausente. Bobadilla Peradita Fabián, positivo. Carreño Pedraza Carlos, positivo. Castellanos Romero Darwin, negativo. Coque Chávez Walter, positivo. Cuellar Pulido Héctor Alfonso Ausente, González Osa John Freddy, positivo. Harman Ortiz Juan Felipe, positivo. Hernández Parrado Jorge, positivo. León Estela Carolina, positivo. Murcia Rojas Daniel Isaías, positivo. Pineda Panqueva Natalia, positivo. Poveda Garzón José Humberto, positivo. Rey, Rey Mario Germán, positivo. Rincón Hernández Alex Alfredo, ¿qué se hizo? Ausente. Cerrato Ladino Carlos Julio, positivo. Aprobado el articulado, presidente. Ha sido aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 08-2017. Aprobada la ponencia, título. Tiene un minuto, concejal Darwin, para. Gracias, presidente. La presidente, manifestar que voté la ponencia negativo, título encabezado y articulado del proyecto de acuerdo negativo, teniendo en cuenta que la doctora Doli, secretaria de Hacienda, no me despejó de la duda frente a los excedentes por coljuegos y la certificación de excedentes por coljuegos y la certificación de lo proyectado en ingresos corrientes de libre destinación por 4.693 millones 700 mil pesos y con juegos por 671 millones 800 mil pesos. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Julio Cerrato. Sí, gracias, señor presidente. Con el mayor respeto a los honorables concejales y a su señoría, solicitar eh, reabrir votación. el debate, eh, la discusión de, perdón, la votación de tanto el, el, articulado. el articulado del proyecto 08, ya que el concejal Ale Rincón había salido a hacer una necesidad y eh, quedó por fuera la votación y por lo tanto ha estado acompañando todo el proyecto desde su inicio y por lo tanto le solicito a esta corporación se abra la discusión del articulado. Una solicitud, una proposición de reabrir la votación del articulado. Sigue abierta la proposición. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueban concejales reabrir la votación del articulado? Concejal, ya se votó. Hubiera solicitado votación nominal. Llamemos a lista para votar el articulado, doctora Alejandra. Albornoz Barragán, José Ramiro, positivo. Alejo Cano, Oscar Armando. Positivo. Positivo, Beltrán Miguel Giovanni ausente, Bobadilla Pieradita Fabián, positivo, Carreño Pedraza Carlos. Reabrir la votación. Fue. Yo no estoy positivo. Castellanos Romero Darwin, negativo. Coque Chávez Walter, positivo. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso. Ausente, González Osa John Freddy, positivo, Harman Ortiz Juan Felipe, negativo, no, positivo, Hernández Parrado Jorge, concejal Jorge, segundo llamado concejal Jorge Hernández, positivo. León Estela Carolina, positivo. Murcia Rojas Daniel Isaías, positivo. Pineda Panqueva Natalia, positivo. Poveda Garzón José Humberto, positivo. Rey, Rey Mario Germán, positivo. Rincón Hernández, Alex Alfredo, positivo. Cerrato Ladino, Carlos Julio, positivo. Con esto el articulado ha sido aprobado, señor presidente, aclarando que han sido dos ausencias y un voto negativo. Le pedimos colaborar haciendo silencio a los concejales. Estamos en la aprobación de una iniciativa. Concejal Darwin. 
nuevamente deje su constancia de aclaración de voto. Gracias, presidente. Prese teniendo en cuenta que es una nueva votación, presidente, eh, manifiesto que mi voto fue negativo por la ponencia, título y encabezado y articulado del proyecto de acuerdo 008, presidente, teniendo en cuenta que la doctora Dolly Forero, secretaria de Hacienda del municipio de Villavicencio, no me dio respuesta frente a los excedentes por coljuegos de 671 millones 800 mil pesos y la certificación del jefe de presupuesto de los ingresos corrientes libre de designación proyectados por valor de 4.693 millones 700 mil pesos. Gracias, presidente. Tiene un minuto para que se la constancia del acta, concejal Pineda. Que me negó mi aclaración de voto en, el, en la primera votación. Segundo, no entiendo si yo iba a opinar y usted ya había pasado para que este señor Rincón no tuviera que volver, si estuviera haciendo popochichi, no me interesa, pero él tenía que estar acá. Es la primera vez que hacen eso porque yo aquí no he visto la primera vez que solicite, ni siquiera lo sabía y tampoco estaba de acuerdo. Y tercero, yo sí le voy a hacer una recomendación a la, a la secretaria Dolly. Aquí podemos tener diferencias las que sean, pero yo no sé ella por qué le falta el respeto al señor Romero, diciendo y aduciendo como si ella fuera la secretaria o si fuera el presidente, viendo si él viene o no viene es problema de él. Y si tiene mucho que decir, pues que denuncie. De lo contrario, señora Dolly, ubíquese, cada loro en su estaca. Usted está en la obligación de responderle al señor Romero lo que él le pregunte o cualquiera de nosotros. Y yo no sé qué está pasando aquí en la administración. Si es que ustedes están cogiendo muchas alas, porque aquí, sea control de debate político, sea para lo que sea, inquietudes que tengamos, usted tiene que responderlas. Guste o no le guste, y si no renuncie, pongan a otra que sí venga a hacer lo que tiene que hacer. Dejar nuevamente pedirle concejales, no hemos terminado, estamos hasta ahora votamos el articulado. Yo simplemente quiero hacer claridad a los concejales de la corporación. Cualquier debate se puede reabrir, cualquier votación se puede reabrir y lo aprueba la plenaria como lo aprobó el día de hoy. Si antes de cerrar la discusión, que siempre se abre por parte del concejal Natalia, como usted habló, pues le hago claridad. Siempre que se abra la discusión, el antes de cerrar la discusión, el concejal que pida votación nominal, pues se hace la votación nominal. Si no se pide votación nominal, pues sencillamente la plenaria la ha aprobado a pupitrazo como fue en la ocasión de hoy. Y así lo asumió la plenaria. Por eso se arregló la votación, nuevamente se vota y se establece el procedimiento. Ha sido aprobado el articulado, concejales, aprobada ponencia, título encabezado y articulado el proyecto de acuerdo 08-2017. Le pregunto a la plenaria... ¿Quieren ustedes que pase esta iniciativa a sanción del alcalde y se convierta en acuerdo municipal? Continuemos, doctora Alejandra. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Julio Cerrato. Sí, sí, presidente, muchas gracias. Solamente para eh, agradecer a esta plenaria, a los honorables concejales, el acompañamiento del proyecto y eh, la confianza para con los ponentes de este proyecto y decirles que cada vez que su señoría nos dé una ponencia seremos responsables en la presentación de las mismas ponencias para el debate de esta corporación, muchas gracias Continuemos con la orden del día, doctora Alejandra Pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones. No hemos terminado sesión, concejales, estamos todavía en sesión. Por Alan, parte... El periodista Fernando, por favor, ocupar su sillita ya en el espacio de los periodistas. Continúe, doctora Alejandra. Por parte del Contralor Municipal de Villavicencio, doctor Edgar Iván Balcázar Mayorga, se llega el informe en medio magnético de la auditoría especial hecha al seguimiento de los bienes inmuebles de propiedad del municipio que se encuentran ubicados en la central de abastos de Villavicencio, propiedad horizontal, vigencia 2013-2016. Igualmente... En razón a una solicitud hecha por el concejal Carlos Julio Cerrato Ladino, en el cual se solicitaba a la Secretaría de Infraestructura Municipal hacer lo pertinente relacionado a la vía de Puerto López, se ha dado respuesta, dice que se ha dado traslado por competencia a la Agencia 
para la infraestructura del Meta AIM. No hay más documentos para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente Nos punto. Estamos por notificados y enviar a los correos de los concejales. Continuemos. Proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Armán. Presidente, solicitarle a los ponentes del proyecto 009 de vigencias futuras sobre el tema de la revisión del plan de ordenamiento territorial para que inviten a la sesión, también para su sustentación, al secretario de Planeación y que nos dé un bosquejo sobre lo que proyectado en relación a este proyecto. Gracias, presidente. Concejal, es un debate de la Comisión de Presupuesto, ya se ve en la Comisión de Presupuesto, donde se hace la invitación a los secretarios y a la comunidad. En el segundo debate, eh, la responsable de esta iniciativa es la doctora Dolly Forero, secretaria de Hacienda, por ser de competencia netamente presupuestal. El, para el día miércoles, doctora Alejandra, día miércoles de la próxima semana, miércoles 5, incluyamos en el orden del día el segundo debate del proyecto de acuerdo 009. Continuemos. Estamos en el último punto de proposiciones y varios. No hay proposiciones, queda agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión, se cierra la misma, quedamos convocados para mañana. Viernes 30 de junio de 2017, 7.30 de la mañana. Concejal Alex nos aclara qué estaba haciendo.